Naam. Kilikuwa ni siku moja tulivu sana ya mwezi wa saba Nyakati za asubuhi na mapema tu, ndani ya kituo kikuu cha mabasi mkoa ni Dodoma. Kituo cha nane kulikuwa kuna kijana mmoja wa kiume mwenye umri wa makadirio sahihi kabisa ni kati ya miaka 22 mpaka 25 hivi. Kijana huyo alionekana ni mwenye kuchelewa kufika eneo hilo. Mkono wa kulia alikuwa ameshika begi dogo na mgongoni ambalo lilikuwa limechaka kidogo ambalo ndani yake alikuwa amebeba nguo chache tu. Mkono wa kushoto alikuwa amebeba kifungashio kidogo. Humo kulikuwa kuna kibox kidogo ambacho bila shaka kulikuwa kuna zabibu. Zibox hivi ni maarufu sana kwa kufungia zabibu kwa wateja kule Dodoma. Na vinapatikana kwa wingi sana pale stand. Kijana kalipia haraka ushuru wa geti na kukimbilia lipokuwa limepaki basi la Shabibi line. Basi lilikuwa likipiga honi za tazali ili kama yupo ambaye alikuwa hajaingia aku haraka sana sija kuachwa. Kijana huyo alionekana kunusurika kuachwa na usafiri huo na endapo kama ngechelewa hata kwa dakika moja tu basi ingekula kwake. Alikuwa haraka haraka na mlango umefungwa basi likawa limesogea getini kuruhusiwa kuanza safari yake. Basi hilo lilikuwa linafanya safari zake kutoka Dodoma kwenda Mbeya alafu kutoka Mbeya kurudi Dodoma kesho yake. Kijana huyo alipoingia ndani alipokelewa na sura ngeni za watu mbalimbali wakimkodolea macho namna alivyokuwa amehangaika kutafuta siti yake. Alikuwa akiangalia namba za siti huku mizigo yake ikimpatia shida kulikuwa alifika katika siti yake lakini tayari ilikuwa imekaliwa na mtu. Samani mzee, hii ni siti yangu. Kijana aliongea kwa sauti iliyoonyesha yeye ustaarabu mkubwa sana. Angalia vizuri dogo. Hii siti nimekata mimi. Iweje ya kwako sasa? Manome aliyeketi kwenye siti hiyo alijibu kwa ukali kidogo hivi. Ilionesha hata kabisa kusumbuliwa. Nimekata tiketi yangu tangu siku nyingi tu na tiketi ni hapa. Angalia vizuri labda wewe ndio utakuwa umechanganya namba. Kijana kuwa na adabu. Unaniona babu sana mpaka eti nachanganya namba si ndio? Sina wa muda kurudia kuikagua tiketi yangu. Nimeiona vizuri namba ya siti yangu na ndio maana nikaja hapa nikakaa. Haibu ondoka kabla hujaniharibia siku yangu hapo. Sawa. Kijana huyo akiwa na mizigo yake mkono na kumfuata conductor wa basiro na kumuita aje kusuluhisha mkanganyiko huo. Mzee, samani huyu kijana ameniletea malalamiko kwa umejitwalia siti yake. Tafadhali naomba tiketi yako nihakikishe kwamba hii siti ni ya nani. Conductor alimwambia mwanaume huyo wa makamo kwa ustarabu mkubwa sana. Alizingatia sera za basilao kusikiliza na kuhudumia wateja kwa lugha ya upole mno. Bila yana mzee kama ametoa tiketi yake ambayo aliyokuwa ameificha kwenye mfuko wa ndani wa koti lake la suti kama aliyokuwa ameifanzi hundi ya pesa taslimu za mafao. Akamkabidhi conductor tiketi hiyo na kutulia tu akiwa na ngoja huku. Samani mzee, siti yako ni ile pale nyuma kidogo. Hapa ni kwa huyu kijana. Conductor alimaliza utata huo baada ya kukagua vyema tiketi ya wote wawili. Aibuzi kamshika mwanaume wa alinyanyuka kivivu huko akiwa amekasirika baada ya kijana yule kumshinda. Huko alifika na kuamuru ambaye alikuwa amekaa kwenye siti yake anyanyuke haraka sana. Abidia huyo alinyanyuka na kwenda kukaa siti za nyuma kumpesha mwanaume wa ambaye alikuwa amecharuka kwa hasira. Mara chache kama basi halijajia siti zote basi abilia wanaoshukia njiani haswa haswa maeneo ya Iringa huingia pia. Yule kijana alipuuza yote na kukaa tu katika siti yake na mizigo yake iliweka katikati ya migu yake. Alafu kamtazama jilani yake ambaye alikuwa yuko sita dilishani. Alikuwa ni mama mmoja hivi mtu mzima ambaye alikuwa ni mtu mdogo. Nishikamo mama. Kijana akao ametoa salamu yake yenye taadhima. Mara baba baba. za asubuhi. Njema tu mama. Labda nikuulize na mwanao. Ah sio tunamshukuru Mungu ni wazima. Kijana huyo alifunga mdomo wake baada ya kukutana na mama asiyependa kuongea. Hata hivyo hakuwa na story yote ile ya maana ya kuzungumza na mama huyo. Akabaki kutazama simu yake chakavu huko mama huyo akijiongelesha na mwanae mdogo. Simu ya kijana iliita, naye hakuchelewa kubofi ya kitufe cha kupokelea na kuisogeza sikioni. Ndio mzee, nimesha kuwa ndani ya basi na safari imeanza. Alizungumza maneno hayo na simu ikae imekatwa na akaishusha mpaka viganjani mwake na kuendelea kubofia bofi ya vitufe kadhaa. Baada ya hali kutulia ikabidi azungushe macho yake kuangalia upande wa pili akina nani ambao alikuwa amekaa kwenye basiro la siti mbili kwa mbili yani 2 by 2 sets. Macho yake yalitoa kwa mabinti wawili ambao walikuwa wanafanana sana kwa sura mpaka maumbo yao. 
mtindo wa nywele ulifanana pia isipokuwa tu mavazi yao kila mtu alivanga za kipekee mabinti yao walikuwa kiongea kwa furaha sana huku vicheko vikitawala katika maongezi yao yule kijana alijikuta akiona tamani hata kuwafahamu kwa ni hmm, kuongea na mama ambaye alikuwa yuko siti ya kushoto kwake ilishindikana na kutaka kabisa kinywa kitoe harufu mbaya kwa kunona Mabinti yao wakaendelea kumumunya tu bui wa rangi ni mradi tu kuangaisha vinywa vyao. Kijana kukoma kuwatazama wanadada hao ambao walikuwa nilikarake kabisa licha ya wao kuwa wamependeza mno tofauti na yeye ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kawaida tu. Binti moja ambaye alikuwa amekaa upande wa pili wa dirisha akamshtoa mwenzake ajione namna alivyokuwa anatazama kwa hisia na kijana huyo. Yule dada aliyekuwa ameshtulia geuka na kumtazama kijana huyo. Alikutana na mkono ukimpongia pamoja na tabasamu kama sehemu ya salamu. Ikabidi naye pia ajibu kwa kupunga vivyo hivyo akimwacha mwenzake mbavu hana hoi kwa kucheka. Siki jana pekee aliyeshangaa kicheko kile bali hata aliyepunga mkono alibaki kwa namshanga. Kijana aligeukia mbele kutazama Ludinga iliyokuwa imewashwa akaachana kabisa na mabinti yao. Binti aliyekuwa dilishani anacheka jina lake ni Lea na mwingine wa pili ni Lisa. Lisa kamgeukia na kumuuliza Sija kwa leo nafanya nini hapo? Sema sikusikia ulicho kumesema sio kwamba sijaelewa. E sawa, sikusikia nini? Nilikwambia kwamba natazama wako na yule kaka. Etu nageuka na kuanza kupungia na mikono. Nisicheke kwa nini sasa? Eh? <laughs> Lea aliongea kwa kuendelea kucheka tena kwa raha zake. Sijapenda hicho kitu. Shauri yako labda alitamani ubuyu alikuwa anataka umchote. Muulize kama nataka tumpe. Muda msiara umeisha. Hebu niache huko. Lisa alichukua simu yake na kuendelea kupeluzi katika mitandao ya kijamii wapendaye watoto wa kike. Baada ya mwendo wa masaa kadhaa ya safari yao kwa ameingia Iringa mjini. Basi likasimama hoteli na tangazo likatolewa kwa dakika kumi pekee zilizokuwa zimetolewa abiria wote wazitumie vizuri kupata huduma mbalimbali hoteli ni hapo. Wenye haraka ya kutelemka wakatelemka kwa iPhoneeni ya vyakula pamoja na mali watoni. Abiria wengi walikuwa na hofu ya kuachwa kwa ni hakuna gari jingine la kuweza kuunganishwa endapo kama ukiachwa. Kijana yule aliteremka pia na kufika nje ambako alisimama pembeni ya basi akiwa anatazama tu jinsi abiria wengine walivyokuwa nanunua vyakula na vinywaji kadri watagavyo. Hakuwa na mtu hata wa kupigana story wala wanayeweza kufotoa picha akabaki akiwa na shangaa tu. Matianja yalikuwa yamemjia mdomoni hadi akakero na aliyo. Ikabidi akate shauli la kutimkia ndani ya basi ya kupoteza tu njaa maana hakutaka hata kuitoa simu yake. Kabla jaingia aliitwa na yule bint aliyekuwa amepungia na mikono wakiwa wako ndani. Kaka kijana huyo aliitwa na bila kusubiri akageuka kule sauti yao tamu ilikuwa imetokea. Akuleta jeuri akamngojea tu yule dada ambaye alikuwa akitembea haraka haraka ili asimchelewe kijana huyo. Um, asamani habari. Dada huyo aliachia salamu huku mkononi akiwa ameshika bansha kubwa iliyotuna kwa kujaa vitu. Vyakula vilikuwaepo ndani yake, vilikuwa vimeacha midwara ngavu iliyoonekanika mpaka nje kuashiria ni vyakula vyenye mafuta ama vilivyopikiwa kwa mafuta. Alisi itakuwa ni nyama ya kukaangwa au chipsi mayai, vyakula vinavyokosha mabinti wengi sana. Roi liuma na mate atamaye alikuwa amemjia mdomoni. Alishindwa kuyatema ikabidi ameze tu kwa kiwana tabasamu. Ah, uh, bila samani. Kijana huyo aliongea kwa sauti ya kistaarabu sana. Acha na ndo dangu mzao wetu. Naishi naye hivyo hivyo. Um, unaongelea ile issue, hasina tatizo nayo kabisa. Sawa, najua, lakini hata mimi alinikera sana. Ah, uh, kumbe yule ndo dako, mbona amefanana sana? Ah, uh, ilijoka kwamba labda nyinyi mapacha. Eh, ndo hivyo, si ni mapacha. Yule alitangulia. Ongera sana kwa kuwa pacha sijawahi kabisa kuona mapacha katika maisha yangu. Wagano wasikia tu. <laughs> Basi mapacha yenyewe ndo sisi hapa. Unaotuona. Pacha yangu yule ni mkorofi. Yaani huyo hutapenda hata ukanae hata dakika tano. Wagano wasikia mapacha vitu vingi ufanana. Iweje sada dako akinzani namna hiyo na wewe? Ah, hayo maneno tu ya watu. Kila mtu na lake bana. Usiwaze, nimesha punga upepo hapa. Ngoja mimi nikatulia ndani ya gari. Kijana huyo alitaka kuondoka. Ngoja basi nipande na mimi yule anachelewa kama nini yani. Kijana huyo alikuwa ndani huko akimngojea dada huyo apande pia. Walisogea mpaka zilipokuwa siti zao na kuketi. Mbona jana chakula au umefunga? Dada yule akaendelea kumradisi huyo kijana. 
Um, hapana, nifunge nini miezi bana? Mimi nikitafuna chakula safarini waga narudisha chenji ndo ndo maana nimekuwa mpole yani. Kijana akajitetea kwa uongo wala hakuwa na tatizo hilo ila sababu zake binafsi zilizokuwa zimembana kununua chakula si kama alivyo kwa amesema. Bint akamwonea huruma na kumpa pole. Alafu najua atujafamiana hata kwa majina kaka. Oh, kweli ndisau. Mimi naita Arnold tu inatosha. Arnold sijui ni nani mwishoni ni niga yule ambaye ni maarufu kweli kwenye movie na msikia kasema kwa mdogo kana mtajataja. <laughs> so hiyo bwana. Huyu aliyepo jirani yako ni Arnold Machavo. Hajui hata kupiga wala kurusha teke. Wote walicheka kwa furaha uso zao zikiwa zimepampwa na tabasamu moroa. Okay mimi ni Telisa. Yule dadangu pachangu anaitwa Lea. Au Lea Mkorofi ukipenda muita hivyo. <laughs> Nashukuru kwa fahamu pia. Safari yenu na komea wapi Lisa? Anodi alianza kumdadisi Lisa baada tu ya kupewa mwanyo wa kuongea. Ha tunakwenda huko Mbeya, baba yetu amemweka kikazi huko kwa kuwa anapapenda. Akaona amisha makazi yote na sisi pia tulikuwa tuko chuo kwa ndio tunakwenda nyumbani sasa. Oh, ongereni sana. Asante, tunafuata wengine ambao tayari wameshafika huko siku nyingi sana. Oh, karibu ni nyumbani Mbeya. Wow, nashukuru kumbe na wewe pia unakwenda huko? Sasa je, ndo nyumbani? Ah, nashukuru kwamba tumempata mwenyeji tayari. Abiria bwana waliingia haraka ndani ya basi na tangazo likaendelea kusistiza. Abiria wawahi kurudi kwa ni safari inaendelea na atakayechelewa itakula kwake. Lea aliingia na kupita upande wa dilishani kwenye siti yake. Alishangaa kwa kuta wili wao wakiwa wanaongea kama watu waliofahamiana kitambo sana. Safari kaendelea baada ya kuhakikisha abiria wote walikuwa wameingia garini. Lisa na Anodi au kuishia kuongea pekee bali hata kuku wa kukaanga na vinywaji kaza alivonua Lisa walivishambulia pamoja. Lisa alimlazimisha Anodi na kumwambia kwamba hatutapika siku hiyo ili wale pamoja. Anodi alichekera nafasi hiyo kwani aweni ya njaa yake kali ilionekana kuja. Walikula taratibu huku wakigeukiana kila muda na kuendelea na maongezi yao. Story kati yao zilihusu kufamiana zaidi. Lea akaona amesuswa. Aliegamisha kichwa chake kwenye siti akasombwa na usingizi wa mangamungamu. Nam, msikilizaji. Na ukaribisha katika simulizi hii fupi mpya nzuri Twins is Love, yani penzi la mapacha. Sawa eh, penzi la mapacha. Ambao mapachao na huyu bwana kuitwa Arnold, ukipenda muto shows nigga hapana, ni Arnold Machavo kama alivyosema mwenye atateke ajui kurusha. Usijuka muita Arnold shows nigga. Basi huyu ndo ambaye anakuwa ni sterling katika simulizi yetu na mapacha hawa hawa ndo ambao tunakuja kucheki penzi linanoga vipi. Mtunzi wa simulizi ni Arnold Machavo inasimuliwa kwa Konami Director Owen kutoka hapa simulizi Mexi ambao ni wandaaji wa simulizi nyingi nzuri fupi na season mpya. Na simulizi fupi mnazipata kupitia YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi Mexi lakini season si unakuwa unazipata pale kwenye channel mama ya simulizi Mexi. Huko ni furu burudani kila siku tunahakikisha kwamba tunakuletea simulizi nzuri na tamu. WhatsApp mawasiliano ni 0677062012. Na kubwa kuliko ni application hii ni Android application inaitwa SMix app. Kwa kuna kuwa na simulizi nyingi mpya ambazo YouTube hata hazijafika bado. Hakikisha umefika huko ili uendelee kupata simulizi nyingi kwa haraka zaidi. Na kama natumia iPhone basi tuje kwa WhatsApp nambari yetu hiyo 0677 0620012 ili tupate wasaa mzuri wa kukuhudumia na kukupatia simulizi kwa haraka zaidi. Simulizi yetu msikilizaji inaendelea. Unaambiwa ilipofika jioni basi likafika Mbeya na abiria wote wakatelemka chini kutokana na wingi wa mabegi ya mapacha hao ilibidi Arnold awasaidie kuchunga usalama wa begi yao wakati wao kuhakikisha kwamba yote inatelemshwa bila hata kusahau hata moja. Yeye mizigo yake ilikuwa ni kidogo sana. Baada ya kutelemka yote wakao wamesogea kando wakingoja kufuatwa. Lea alikuwa pembeni akiwa taarifu wazazi wake Simuni kuwa tayari wamefika na mtu wa kuwachukua. Alitakiwa kufika haraka baada tu ya baridi kuanza kutesa mili yao. Nashukuru sana kwa kampani yako Anoli. Nazani tayari umeshafika eh. Lisa alimchombeza huko akimtazama Anoli kwa macho ya kutamani ya baki. Nimefika ndio. Na poishi sio mbali kutoka hapa. Karibu ukipata nafasi uje tukuzungushe kwa jivimita vyetu. Usijari anodi nitakuja. 
Walibadilishana namba za simu ili kurahisisha mawasiliano yao. Anodi aliaga na kutimkia mitaa anayoishi baada mama yao akinalisa kufika. Walimlaki kwa furaha na kukumbatiana kwa pamoja wakasaidiana kuingiza mizigo kwenye gari na safari ya kwenda nyumbani papya ambako hawakufahamu ilianza. Gari ilifika nje ya geti kubwa lililokuwa limeunganisha kuta mbili za uzio mkubwa ambao ndani yake kulikuwa kuna nyumba nzuri ya kisasa. Haikuwa hifari sana lakini ilitosha kuonesha kwamba mmiliki wake alikuwa na kipato angalau hata cha kutuna kifua mbele za watu. Mapacha hao walirukaruka kwa furaha baada ya kuambiwa kwamba hapo ndio nyumbani kwao na watakuwa wakiishi hapo kabla ya kutimkia kwingineko. Walishusha mabegi yao na kwenda kuchagua chumba kikubwa na kupanga nguo zao vizuri huko. Licha kwamba Lea alikuwa mkorofi kwa pacha wake lakini kwenye kutumia chumba kimoja kulala hawakuachana hata siku moja. Anodi safari yake ilitamatika nyumbani kwao. Kuna vitu kadhaa ambavyo alikuwa anahitaji kuzungumza nao. Alifika na kulakiwa kwa furaha na wadogo zake wawili, Safina na Ibu. Mama yupo kingeni kwake bado? Akauliza Anodi. "Eh, ajarudi bado. Mdogo wake aliyekuwa amemfuata kuzaliwa." Safina alijibu huku akiwa anapokea kibox cha zawadi walichokuwa wameletewa. Anodi alifikisha salamu zote kutoka alipokuwa ametoka na kumfuata mama yake huko kingeni. Mzee, analia vizuri, ameruhusiwa na nimemkuta nyumbani kwake papya. Huyo mama mdogo mkorofi ese nikaona kwamba ni sky sana yani anaonesha dharau za wazi wazi kabisa ese kwamba hataki kwake kabisa. Anashindwa tu kuweza kukufurusha yani. Akikubwa amefika salama inatosha mwanangu. Karibu tena nyumbani. Mama huyo aliongea kwa sauti ya kutia faraja. Anodi akaondoka na kutimkia mtaani kwenye chumba chake alikopanga. Siku hiyo Anodi hakumtafuta Lisa Simoni. Simu yake haikuwa na chaji na hakuona haja ya kuendelea kuitumia wakati ilikuwa imechomeka chaji. Alilala kuitafuta kesho na matarajio yake yalikuwa ni kumtafuta binti wa kesho yake ili wafamiane zaidi. Alifajiri na mapema kabla hajamka alisikia vishindo vya mtu akigonga mlango. Alikurupuka haraka sana. Akamevalia bukta pamoja na fulana ya kulalia kisha akawa ameenda kwa kujiamini kweli kweli kusikiliza ni nani ambaye alikuwa amemsumbua mapema kiasi hicho. Ah, unaona kama vile una hela zipo kwenye wallet zako bro. Sauti ya kiume ikamwambia baada tu kufungua mlango. Ah, kumbe ni Musa. Kwa nini nipigie simu sasa? Ah, nimekupigia mno mpaka nikachoka ise. Nafikiri umejizima ufahamu tu umeiziba na kukwepa siju kitu gani yani. Ah, si, nilisahau kuiwasha ni kwa mchumeka chaji. Nimeingia jana usiku mani. Hebu toka nje tukasogeza bilia stand kule unalala kwa hela gani ulizonazo wewe mzee? Adaika sifuri tu niko hapa nje. Anodi akarudi ndani na kurukia suruali yake ambayo ilikuwa ikininginia kwenye msumari ukutani alipokuwa ametondika baada ya kuivua. Arafa akaivara, akachukua simu yake akaiwasha na kuweka mfukoni. Alivalia jezi ya timu fulani hivi juu bila hata kusahau kofi yake ipendayo kichwani. Akuchelewa tena. Mswaki ulikuwa mdomoni akisafisha kinywa alitoka nje mkononi akiwa na jagi lokuwa limejaa maji ya kunawa uso alinawa uso na kusukuta mdomoni alafu kama amepitia jagi na mswaki ndani na kufunga kwa kufuli chumba chake tayari kuungana na Musa kwenda barabarani kwa pamoja walitafuta abiria kadhaa mita hiyo kwa ndo nyakati za wasafiri wa mabasi kuhitaji usafiri wa bajaji kuwasogeza stendi haraka ili kutochelewa. Walipata abiria kadhaa na Musa akawapeleka huku machavu akiendelea kufanya hivyo kwa wengine. Baada ya kukucha vizuri waliachana na hiyo. Walifika mara moja nyumbani kwa kina Anodi, wakasalimiana na mama Anodi kisha wakapokea maelekezo ya kwenda kuongeza baadhi ya matunda na mboga mboga kwa ajili ya gengeni. Anodi alichukua pesa pamoja na mifuko kisha wakatimkia mbali kidogo na hapo kwenda kula nguo kwa wakulima ambao mama Anodi alizoea kufanya nao biashara. Kaka, nipe mchepo ndio makupoje kule? Musa alimuuliza Anodi wakati akikata mitaa kwenda kwa wakulima sehemu moja hivi inaitwa Mbalizi. Ah, domo ese hakuna isho. Kumepoa na jua linaunguza kinyama yani. Ah, au ulifikia kijini nini? Ulikuwa Dodoma mjini wewe? Ah, hebu topuzi wako hapa. Pakawaida sana hata hadhi ya kuwa jiji haipo kabisa yani. 
Majiji hapo huko Ulaya bwana kwetu huko tunataniana tu. Ukienda pembeni tu ya jiji huko kuna kuwa kuchafu balaa alafu eti nyumba za kwenye majiji yetu na, na kilimo chao kama vijijini tu bana. Kwa hiyo hata zaibu zao hujaleta. Hamna kitu akina Serafina ameshashambulia zote yani. Kwa hiyo hakuna jipi yani. Jipi kama naliona hivi. Kuna wadau fulani hivi mapacha bwana nilikutana nao humo kwenye basi ese wakati nilikuwa narudi wazuri hatari yani. Au si kwamba kuchukua namba zao. Sikuwa na shida nao ila tu kuna yule mmoja alikuwa anataka kampani yangu nikaongea naye hadi mwisho nikachukua namba yake. Oya, sikupe mwokota dodo chini ya zabibu. <laughs> Vipi? Anasomeka au ndo unaendelea tu tabia zako za wasamalia wema hujamcheki? Ah. Kima nini bana? Na mtafuta baadaye maana ni mgeni alidai kwamba nikipata muda basi ni mtembe sitembeze mitai jue. Wao wefara. Waga unapata vitu vinono lakini unapouza. Yaani ningelikuwa mitari ningekuwa nishakula mali hadi muda huu yani. Hakuwa mpole bwana kwa lazipi ambazo tulizokuwa nazo wewe. Akumbe ni wakishua. Awale mayo kwa uhakika ise. Kwa lisi na bahati na watoto wa kishua wallahi nakwambia. Yaani nikitupa tu ndio wana wanataka hela. Nilikuwa nasemea nyota yako kima we yani unacho kibahati cha kukubalika na watoto wa kishua. Siri nini au unachoma unyoya wa kunguru na kukula nyamaki? Aleo mbona umeniandama sana mzee? Amna bro, huyo dogo mtafute. Mgagana upwa, hadi wali mkavuenda, ukachuma kitu pita nae mwanangu. Alafu, ukifanikiwa, unanunganishia miko yopa cha mweza kyo. Tunakula hizo mari kiro safi kabisa. Ilibidi, wote wa cheke. <laughs> Kwa ni manano ya Musa likuwa mejia masihara sana, lakini yalikuwa pia nye ushawishi mkubwa kwa likweli. Musa lijua vyema kabisa namna ya kuweza kumvuta na kumteka mtu aingie kwenye mtego wa kutaka endelee kumsikiliza. Tayari walikuwa wafika kwa mkulima ambaye alikuwa amekwenda kuchukua mboga mboga na matunda kwa ajili ya genge la mama Anodi. Walichagua bidhaa nzuri na kulipa pesa kisha wakamepakia ndani ya bajaji na kuanza fali ya kupeleka mzigo kwa umsika. Njiani walikuwa wamepata abilia wawili hivyo uhakika wa hela ya mafuta ulikuwa mkubwa. Bajaji hiyo ilikuwa yao wote wawili walinunua kwa umoja na faida waliokuwa naipata walikuwa na gawana kati kwa kati huku matengenezo pia wakishirikiana pamoja pindi ikiwa imeharibika. Walimfikishia mama Arnold bidhaa zake nyumbani na kurudi barabarani kutafuta chenji kadhaa za kula. Arnold aliona kwamba ni wasasa hiyo kumtafuta Lisa. Alipiga simu na simu haikuchelewa kupokelewa. Halo ano. Lisa aliita Simoni na kufupisha jina la Arnold. Mambo Lisa. Upo watu. Nambie. Nitakwambia baadaye kidogo. Huu mzima wewe. Mzima sio sijui wewe uko. Amia buhead wafia. Uh, umeizoeaje hali hapa? Nzuri nimeipenda. Na kuomba tu uje unitembeze maeneo muhimu nipajue vizuri. Ani wewe tu tafuta muda ukiwa huru basi tunazurula. Anodi hakuamini jinsi alivyokuwa akizungumza na binti huyo. Alizani Atapokea ruga za kejeli na matusi kama mara kadhaa ilivyowahi kumkuta. Kwa Lisa ilikuwa ni tofauti sana. Binti aliongea kistaarabu pamoja na majibu yake yaliyotukuka. Matumaini aliyokuwa amepewa na Musa yaliingia kilini mwake kuwa asifikilie kila mtu nitapeli ama ndio mwake umeoza kwa kutema maneno machafu. Anodi akajia pia kujaribu tena walau kupiga story tu na Lisa. Anodi alipitia mengi sana katika mahusiano. Aliwaamini mara kadhaa walishia kumjeruhi moyo wake. Uhusiano wake ya mara ya mwisho yalianza vizuri mno mwanzo. Akafikia mpaka hatua ya kutangaza ndoa kabisa lakini mwisho wa siku mwanamke huyo alibadilika ghafla bila sababu zenye mashiko na kukataa ndoa ambayo iliahirishwa. Bado kovu la kidonda alichokuwa amepewa ilikuwa tijapona. Tangu hapo Arnold adinyosha mikono na kusema kwamba nipumzike sasa. Moyo wake uligeuka jiwe gumu ambalo likuwa limekosa upenyo wa kuruhusu wala kujali hisia za kupenda tena. Hakutaka kuruhusu kuumizwa mfurilizo. Aliendelea kusubiri apate mtu sahihi lakini hakujua atampata vipi ile hali. Hamtafuti. Ha, Ofu yake ilikuwa ni kwamba hata matapeli huanza na penzi tamu lakini mwisho wake ugeuka chungu isiyopita kooni. Unaambiwa mchana kutu wa sikio Arnold hakuthubutu kumtafuta Lisa Simoni. Majukumu mengine ya kutafuta vijihela vya kula ya limbana. Mpaka inafika usiku anarudi geto hakuwa metuma hata ujumbe wa kumjulia hali. 
aliagana na Musa baada ya kufunga kazi usiku na kila mmoja alishika njia yake. Kutokana na njaa ambayo kumeendelea kusokota tumbo lake, Anod aligaili kwenda kupika geto na ikamlazimu apite kwa mantilia kutibu nja yake. Bahati nzuri alikuta chakula bado hakijakwisha na aliagiza na kusogeza simu yake viganjani. Akamtumia ujumbe Elisa wa kumtakia usiku mwema usiku mnono alipokumbuka ni kama alikuwa amesahau kabisa. Lisa alikuwa jikoni akiendelea kusaidia na mama yake kupika chakula cha mlo wa usiku baada ya siku hiyo kuchelewa. Baba yao akina Lisa hakutaka kupikiwa chakula na binti wa kazi ili hali mke wake yupo. Mala zote alikula mlo mmoja pekee nyumbani hapo hivyo alikuwa anataka liwe pishi tam la mke wake penzi. Binti wa kazi amekuja kusaidia kazi zako hapa lakini sio kunipikia hivyo. Nikirudi usiku nahitaji kula mahanjumati uliyoyatalisha wewe. Labda kama ukiwa naumwa. Baba Lisa aliwahi kumwambiaga mkewe kaulio na tangu siku hiyo binti wa kazi atalisha chakula asubuhi na mchana alafu jioni linabaki kuwa jukumu la mama Lisa. Wewe simu yako imeingia message usiki? Mama Lisa akamwambia Lisa ambaye alikuwa akimakinika na pishi lake. Mama, si ndio nilikuwa nakataa kushika simu pindi tulikuwa tunapika. Ukasema kwamba tutaunguza mboga zako. Lisa aliguna huko akisogea ilipokuwa simu yake. Hapana bwana. Sikumaanisha itu uitelekeze kabisa. Kuangalia ujumbe tu ndo mboga iungue labda tu kama utafanya makusudi. Lisa akatabasamu baada ya kuona ni Anod aliyokuwa amemtumia ujumbe huo. Akamjibu haraka akihitaji waendelee kutumia na message. Anod tayari alikuwa ameweka simu yake mfukoni akiendelea kula chakula chake. Akatoa na kukutana na jumbe tamu kutoka kwa Lisa. Ikamlazimu amtwangie wani bidada huyo. Sekunde sifuri baada ya simu kuita ikapokelewa. Lisa alipokea na kutoka nje mama yake akamkondolea jicho tuna kuishia kutabasamu. Hmm. Kujarala kumbe. Anod akaongea. Lisa alijichekesha. Mbona mapema sana? Bado tu ndo nipo. Nipo kupika hapa leo tumechelewa kidogo. Oho, samani na kuchelewesha. Usijue kaunguza chakula huko watu wakajitosa usingizini matumba ikiwa na nguruma kwa njaa. <laughs> Ila wewe, hata hali e, tumemaliza kupika. Wapo kupakua. Ah, ndo maana vinanukia mpaka huko ise. Unajua kupika aso wewe. <laughs> yani sikufikiria kama itu naongea hivyo. Kesho karibia basi ule. Mtakuja usiofu. Wapi nitakupata? Am, um, leo tumepeleka huko kwenye duka la nguo ni la mama huko. Tunataka tujue jue biashara bi, ambayo inavyokwenda. Alafu kesho tutaanza rasmi. Sawa, so, nitakaribia lakini dada yako akiniletea ukorofi na msinya yale mashavu yale. <laughs> kesho atakuwa mpole usijali. Lisa akarudi ndani na kukuta tayari familia nzima imesogea chumba cha chakula tayari kujumuika kwenye mlo huo. Mama yake alimtazama usoni na kutabasamu baada ya kugundua kwamba amefurahia kuzungumza na ile simu. Lisa alivuta kiti na kuchota gawio lake, alafu akainamia sahani yake na kuendelea kula. Anodi alimaliza kuongea na Lisa tayari sahani ilikuwa tupu. Alilipia pesa za watu na kutimkia geto kwake kupumzika ili kusubiri siku inayofuata. Sawa. Alfajili kama kawaida walikwenda na Musa kuchakalika pamoja mpaka inatimia saa tano walikuwa wamejikusanyia kiasi fulani cha kuleta matumaini. Musa alitaka kuondoka na kudai kwamba kuna jirani zake ambao walikuwa anawasindikiza mahali baada ya anodi kusema kwamba anataka kwenda sehemu fulani pia. Mzee, hujanipa mrejesho vipi kuhusu wale mapacha wetu aise? Hm? na nao kwanza au ndo unakwenda muda huu? Musa alihoji. Ah, siende huko bwana kuna mali ambayo kunatakiwa kufika. Wale madogo waachana nao, wana mambo mengi sana. Nilijua tutapuuza. Tatizo uchungaji mwingi yani. Utakosa vitu vizuri hivi hivi kabisa shauri yako nakwambia. Acha kunitishia sasa. Hujao alafu nasema e, e, vitu vizuri wewe viko wapi hivi? Udio vipata. Hata namba tu umefuta. Ah, sinazo kabisa. Hapo umeniweza ise. Watu alicheka na kunyanyuka kila mmoja kielekea njia yake. Arnold akirudi geto kwake kuoga alafu akavaa vizuri kidogo na kurudi barabarani. Huko alipanda bajaji ya dereva mwenzake aliomba msaada wa lift mpaka mjini baada tu ya kupewa uelekeo. Arnold kala kina Lisa tilipo. Nikaenda baadaye kusaidia na pindi anikitajika kusogezwa umbali fulani mfupi. Dakika chache tu aliteremka na kushukuru kisha akatembea mpaka lilipo kuepo duka hilo. Ilo nguo nyingi za kike na za kiume zenye mitindo bora ya kisasa. 
akamwona Lea pamoja na binti mwingine wakiwa wanaendea kuhudumia wateja wao. Hakumfuma Lisa popote pale. Alihisi labda ameuzwa. Na wakati akiwa anataka kunyanyua simu yake, hakikisha ilo Lisa akamuita kwa jina lake kutokea pembeni. Anoligeuka haraka sana na kumuona kwenye muonekano wake thabiti kabisa Lisa. Alivalia nguzo yake mkaa vyema na alipendeza kweli kweli. Anodi alijifikiria kama ndo binti huyo anayekwenda kuzungumza naye kwa nini sasa asinge mkacha tu maana akiangalia nguo zake za afta tatu anazosumbua nazo mjini azishabiani kabisa hata kidogo na hadhi ya dada huyo yeye alivalia za gharama alipiga moyo konde kwamba liwalo na liwe vivyote vitakavyokuwa basi yupo tayari kabisa kukabiliana naye dukani hapo hapakuwa na mapachao pekee alikuwaepo binti mwingine ambaye ni ndugu yao na huyo ndiye tangu siku nyingi alikuwa yuko hapo. Ujua mapachao ukawa ni sehemu ya yeye kuwafundisha namna biashara inavyoendeshwa kwa weledi. Lisa alimwita Arnold pembeni ili waongee kwa uhuru. Waliwapisha wateja waliokuwa wamesheni dukani, walifika pembeni kidogo na kuendelea kufyonza juisi za embe kwa kutumia mrija. Kila mmoja alikuwa na glasi yake. Hebu naambie Arnold alijika kama ana kuongea. Na kusema lipo basi? Hmm? pale ndo nitakuwa na shinda mimi. Lisa alinyoshia kidole dukani kwa ongela kazi ya uhakika sana hiyo. Labda ngoja nijaribu kuifanya kwanza. E, sio ujaribu sema tu kufanya kweli yani. Ila wewe, kwanza niambie unafanya kazi gani? Lisa kamuuliza huko akiwa anamtazama kwa umakini, Anodi alingata meno aliposikia swali hilo. Hakujiandaa kabisa kuulizwa ghafla kitu kigumu kama hicho. Alijifikiria we amwambie kati ya ukweli au adanganya tu. Asina hiyo kazi ya maana sana Lisa. Ah no, ongelea tu kwenye bajaji lakini kwenye geleji za pikipiki na bajaji huko pia mimi nashindaga. Anodi alijilipua na kuongea ukweli hakutaka hata kuwa mdanganyifu kwa ni siku ukweli gundulika basi huambulia matusi na vichambo tu. Oh, sawa. Lisa aliongea kivivu. Tayari Anodi alikuwa amehisi amebolonga kila kitu yani. Akazani nafasi ya kuonana ama kuongea tena na Lisa iliyuka jumla akaendelea tu kufyonza juisi yake kinyonge tu akiwa na hofu kubwa sana turudi kwenye kunitembeza mitaa tutafanya lini maana nikiendelea kukaa tu humu ndani sitai kabisa kufahamu sehemu zaidi ya kusikia tu nilikwambia ukipata muda nijulishe tu maana na kuwa na bajaji so rais hata kwa siku moja pekee ukaifahamu mitaa yote muhimu okay nadhani kesho itafaa Najulisha tu muda ambao utakao utaka kuperuzi chochoe. Hakukua na cha kuongea zaidi msikilizaji. Walinyanyuka na kwenda dukani baada anodi kuhitaji walau kununua tisheti moja dukani kwao kama sehemu ya kuunga mkono kazi ya rafiki yake. Lisa limpeleka na kusaidiana naye kuchagua ambayo aliona kwamba itamfaa. Anodi akujiuliza mara tatu tatu, alichukua chaguo la Lisa pasi na kulipinga. Akalipia pesa ya watu na alipogeuka ndipo Lea akamuona. Awali akumuona kutokana na msongamano wa wateja walio wamefulika dukani hapo kwa siku hiyo. Lea alisikia maneno matamu na vicheko kutoka kwa Risa na ndipo alipokutana na sura ya Arnold. Alipomtazama alihisi kumtambua. "Huyu kaka kama namfahamu?" alimuuliza Risa. "Ndio. Ni yetu leo kwa nae kwenye basi siku ile tukiwa tunakuja huko." "Mwe. Yaani kafunga safari na kukutafuta mpaka huku. Ana moyo huyo." Silikwambia kwamba nataka kuifahamu ita umesahau kama napenda kuzunguka basi huyu ndi mwenji wangu mimi. Ah, sina muda mchafu wa mimi. Isije kuwa hata hiyo t-shirt yenyewe umemnulia wewe. Lea aliongea kwa kejeli huko akiwa na binua midomo yake mizuri na kumtazama Arnold kwa dhatau sana. Ile miti mwingine alitazama kwa kuibia tu na kujionea namna ndugu wa Willia walivyokuwa nazo doana. Hakutia neno bali aliendelea kuhudumia wateja ambao walikuwa kichagua nguo. Arnold alimtazama Rea kwa macho ya asira lakini hakufanya kitu hakuongea neno hata moja alitikisa kichwa chake tu akiwa anamsikitikia Lea hakujua ni kwa nini dada huyo alijenga choki kubwa kiasi hicho dhidi yake choki hizo zikamfanya Lea akamdharau na kumshusha chini kana kwamba hawezi kabisa kununua hata tishite shilingi nane. Lisa kuona dhihaka dhidi ya mgeni wake zimezidi akafunga tisheti yake kwenye bahasha na kuomba amtoe mara moja Arnold aliongoza naye wakatembea kuelekea barabarani ambako Arnold angetafuta usafiri. Nisame mimi. Yule dangu mkorofi sana. Usijali, nilikuwa najiandaa tu kumfinya vile vimashavu yake vile vizuri kama 
nilivyokuwa nimekwambia <laughs> anaona ndio ngeko kana tabasamu hata Lisa ilibidi acheke tu maana alionesha tayari kwa mshamsamee um amekutusi lakini ndivyo alivyo kikuenga basi inakuwa ni shida tu yani acha kuongea basi Lisa basi nimeacha kesho nishtue muda ukifika kwa sasa hivi kuja nikukimbie haya bye Lisa liaga na kurudi dukani baada ya Anodi kupata lifti ya bajaji kurudi geto anakojihifadhi. Kwa nini ulifanya vile lakini? Ongemocha tu aondoke kwa amani, sijapenda kabisa. Lisa alijikasirisha na kulalamika mbele ya dadake. Yule binti alikuwa akiona mchezo mzima lakini hakuthubutu kuingilia ugomvi wa ndugu wawili usio muso hata kidogo. Kwa nini vibaya kusema umemnulia t-shirt? Utakiwa kuniuliza wakati ayupo unamwona mtu anatoa hela yake mfukoni alafu unasema kwamba nimemnunulia? Achana na wewe. Atakupeleka wapi yule? Kama ana mudu kununua kitisheti kimoja tu peke. Hmm? Kama ana ubavu anunue nguo, kitisheti kimoja anavaji kwenye mtoko wenu sasa. Lea. Kwa nile kaka amekufanyia nini mbona sasa unamchukia kiasi hicho lakini? Hakuna kitu stacki asogelee mali za watu ili hali anaweza kuchuma zake na akafaidi jasho lake. Yule kakupendea pesa tu kama ushtuki. Akila hela hapo anakutupa kama uchafu kule. Acha kwa mauruma bana. Maneno ambayo aliambiwa Lisa hakutegemea hata kidogo kama angeambiwa na pacha wake. Yalimuma mno mpaka kakosa raha. Alichoka baada ya leo kudhania wawili hao tayari wameanzisha mahusiano kumbe hata haikuwa hivyo. Vijana wa watu hawakuwa na mpango huo hata chembe. Kwani nani amesema kwamba ni mpenzi wangu? Kwa nini napenda sana kukuza mambo leo? Eh bwana eh kama bado hujatongozwa jiandae unajifanya ujui mbinu za wanaume wewe Lea aliongea na kwenda mali watoni akimwacha Lisa akiwa anamwangalia kwa ghadhabu sana Lisa alikereka kuona kijana asiyekuwa na hatia na pacha wake anahukumiwa vikali sana kama mwizi Alibaki akiona juuliza Anodi atakuja vipi kupola mali za familia hiyo kwa kutumia kivuli tu cha penzi ambapo lipi kwani Hakufikiria kabisa hata kidogo kumpatia nafasi hiyo Mwana alimwonea huruma Anod licha ya kuwa yeye alipuuza yote. Lea alikuwa na chuki binafsi na Anod, sababu kubwa ni muonekano wake duni kwa aksi ugumu wa maisha anayopitia. Binadamu huyo hakupenda kabisa ukaribu na kijana masikini na mdogo wake. Huyo Lisa aliamini kama wangeendelea kugandana tu namna hiyo basi siku moja mbeleni kungeibuka uhusiano kati yao ambapo Anod angenufaika kiraisi kuchota pesa zao. Hakupendezwa kabisa hata kidogo kupendana na watu masikini akidai kwamba wengi ni wenzi na hawana shukurani. Muda wa kufunga duka ulipofika mapacha wawili wakaongozana njia moja na yule binti akienda njia yake. Lisa hakufurahishwa kabisa na maneno ya dada yake dhidi ya Arnold hata kama hakuvutiwa naye. Walifika nyumbani na kuendana vijikazi vidogo vidogo kabla ya kuingia jikoni kusaidiana na, na madikodiko ya usiku. Kesho yake nyakati za asubuhi Lisa kabla haja ngatuka kwa walimpigia simu Anode akiomba msindikize kwenda baadhi ya maeneo kwani alikuwa anapenda sana kufahamu mita. Hata hivyo siku hiyo ilikuwa zamu ya Anode kuwa na bajaji mchana. Hivyo ilikuwa rahisi sana kwenda. Anode alimkuta kule kule karibu na dukani kwao maeneo ya Mwanjero sokoni. Anode alimruhusu Lisa ingie ili safari ianze kulingana na jinsi ambavyo Anode alivyopanga ratiba. Mambo ano Poa Lisa, mzima wewe. Mimi mzima kabisa na na bila shaka kutazama na kuona mzima kabisa. Watu wakacheka na Anodi aliwasha bajaji na kuvuta mafuta tayari walikuwa kwa barabarani. Kadri ilivyokuwa nazidi kuikata mitaa ndivyo Lisa alikuwa anaendelea kuuliza maswali kibao. Anodi akatumia nafasi hiyo kumfahamisha vizuri. Walifanikiwa kuzurula maeneo mengi na baada ya kulizika Lisa aliomba wafike sehemu wapate chochote kitakachoshitua tumbo. Anodi aliti alipaki usafiri wake kando kisha wakatelemka na kufuata mgawa ambao ulikuwa uko jirani. Nashukuru sana hata mimi nimezunguka mitaa ambayo nilipita siku nyingi sana. Anodi akaongea, "Ila wewe mizunguko yako si ni kule kule mjini tu. Sasa je, kule ndipo hela inako inako inakoonekana huko hapana kabisa?" Anodi aliongea na kubugia chai ya moto iliyomuunguza lakini alimeza hivyo hivyo tu kibabe bila hata kupepesa hata kope moja. Baada ya kunywa chai hiyo walilipia na kuondoka. Anodi akarudi barabarani na ilikuwa ni safari ya kumrudisha binti hiyo dukani kwao. Jani ano, nashukuru sana kwa kunisha mita muhimu. Usiwaze, mita hiyo ndio ambayo nimekulia mimi. Nilikuwa napenda sana kuongea huko yani. 
shika yapa ya mafuta. Lisa alimkabidhi noti ya shilingi 10000 kama asante. Analikataa kuchukua kidai kwamba amemsaidia kama rafiki yake tu. Sikata ya no kweli umefanya kwa moyo lakini siku nyingine nikikosa si unanisindikiza tu jamani. Anodi alichukua na kuhifadhi vyema kwenye mfuko wake wa suruali. Dakika chache baadaye walifika jilani na dukani. Lisa aliaga na kuteremka. Anodi akamtazama mpaka kata naingia dukani alafu aligeuza usafiri wake na kurudi mtaani kuendelea kusakabilia. Mpaka jioni alikuwa amejikusanyia kitu angalau. Kitendo cha kuagana na Lisa pale alijua ndio mwisho wa kuona naye na hakuwa na haja ya kuendelea kumsumbua. Siku nzima kumtafuta Lisa mpaka inafika usiku hakumtumia hata ujumbe wa usiku mwema. Si wewe tu Lisa hakufanya hivyo. Majira ya asubuhi ambapo Anodi alikuwa yuko gereji akiendelea kufanya marekebisho kidogo ya pikipiki za watu ili tu achume pesa kidogo, simu yake ilita, alidhani ni Lisa lakini baada ya kuitazama hakuwa yeye. Alizunguza na mtu na baada ya simu kukata akajitutumua kumpigia Lisa. Habari za asubuhi Lisa, alimchangamkia. Salama tu, ukanisusa tangu jana. Ah, simu yangu chaji ilikata, nikachelewa kurudi nikaogopa muda ule utakumelala. Okay, ndo nafika dukani muda huu. Kuna kitu nataka nikuulize. Lisa alishtuka ni kitu gani ambacho nataka kuambiwa. Ikabidi akae kwenye kiti na kusikiliza vizuri. Uliza tu. Uniambia duka jingine la mamako anauza vyombo sio? Ndio, vipo vya jikoni ya sasa. Basi kuna mtu ambaye anahitaji. Ni mchekia na shughuli yake huko inayohitaji vyombo. Baji na ruhusu vipya. Anodi akaongea, "Hamna shida, uje basi nikusindikize." Anodi hakungoja kitu, alifika na kukutana na Lisa na moja kwa moja wakatembea kwenda lipo duka lenye vyombo vya jikoni. Njiani maongezi alishika tam. Nani yeye ambaye amekutuma kuangalia vyombo? Lisa aliradisi kwa kiona tabasamu. Aha, utamfahamu tu. Nikajua unashangami kuangaikia ili. Hapana, mbona wanaume wengi tu wanauza vyombo? Sio ajabu. Uh, nataka tu kufahamu eti. Nibe mkubwa bana. Amepewa jukumu la vyombo sijui kuna harusi huko sasa. Akaona nitume, maana biashara yake taribika kuja huko kila mara bana. Ni sawa, tumefika ni hapa. Anodalifika na kumsalimia mama Lisa, Lisa akamwambia mama yake kwa maelezo ya ufupi tu jeo wake na mgeni. Mama kafurahi sana na kumkaribisha Anod ili aweze kupata kuchagua kulingana na mahitaji aliyokuwa ameagizwa. Alifurika kukuta mauti poti ambapo mama yake alikuwa anahitaji. Alichaguliwa bei za kila moja. Akazinuku kwa umakini sana tali alitakuwa anataka kuondoka. Kwa hiyo Lisa ushapata na mwenye wako tayari. Amelisa kauliza, "Eh, waga sijalei mimi." <laughs> Anoda liaga na kwa mama Lisa akiahidi kurudi baadaye muda manunuzi. Mama alimtakia heri na kumkaribisha sana. Lisa aliomba kumtoa mgeni wake mara moja. Mama aliruhusu kwa kiwa anachata basamu lake tamu sana. Kumbe mpo mapacho watatu sikufahamwe. Anodi akamuliza Lisa wakiwa wako njiani. Sija kuelewa mapacho watatu kivipi? Sinyo ile mama yenu. Yaani si kwa kufanana huko ise. <laughs> Ila wewe wallahi kabisa tena najua upole wako ubelandana kabisa na mama yako. Ile dako yule ndo karibu kabisa yani. <laughs> Kumbe mimi naonekana mbole. Ah, kapole sana. Na sura yako hiyo <laughs> ndio inafaa kabisa. Esa asante. Ngoja basi nifike mara moja huko si na kukuta huko kwa unarudi kwenye nguo. Leo nitashinda huko kwa mama. Haya. Anaenda kachukua usafiri na kwenda kumfamisha mama yake bei ya punguzo ambayo itaokoa gharama za kutosha. Mama alikutana na waliokuepo kamati moja wakamkabidhi kijana wao fedha ili akawaletee vitu hivyo. Haikuwa mara ya kwanza kwa Anodi kutumwa kwenye jambo hilo. Mara nyingi tu amekuwa kiaminiwa uaminifu uliojijengea mbele yao ndio sababu ya wao kuzidi kumtuma. Wengi walikuwa na biashara zao na wakutaka kabisa kuangaika vitu hivyo ili hali yupo mtu ambaye anaweza kurahisisha hilo jambo. Alipata chakula kwanza na kusubiri muda uende ndo angatuke alihifadhi fedha hizo vizuri na kurudi dukani kwa mama Lisa akiwa na pesa kamili. Lisa akamsaidia kufanya chaguzi pamoja na kuhakiki ubora wake. Ndani muda mfupi alikuwa tayari ameshamaliza. Tayari muda huo ilikuwa ni jioni na mama Lisa alipokuwa amemhudumia Arnold, alifunga mahesabu na kuondoka. Arnold aliita bajaji huko akiwa anasaidiana na Lisa aliweza kupakia vyombo hivyo. Si unanisindikiza ili sahani zikianza kuporomoka basi tunaziwahi kuzidaka. Anodi akaoke. <laughs> Haina shida. Ngoja basi tufikishe vyombo vya watu. Lisa alijitosa ndani ya bajaji na kusaidiana kushikilia vyombo vizuri. 
Deleva alikuwa kwenye mwendo wa kawaida ili kutoharibu mbali za watu. Kwa mwendo huo Arnold alitumia nafasi hiyo kumchombeza kwa story kaza. Vicheko vikachukua nafasi kati ya William mpaka kuna muda Deleva alichangia. Maongezi yalinoga sana. Baada ya dakika takriban 20 wakamefika nyumbani kwa kina Arnold. Wote wakateremka na kusaidiana kushusha vyombo vyote mpaka ndani. Deleva alipewa ujila wake na kutimua mbio. Hapa ndio maskani. Karibu sana. Tukabizi vitu vyawe. Asante ano. Watu waliingia ndani na ambako walikutana na wanakamati wote wapo kutetea kamati yao. Lisa aliachia salamu na kuletoa kinywaji. Vyombo vilikaguliwa na kila mmoja akafiki kwamba Anodi hajawaangusha. Huyu ndiye ambaye hajawaangusha pia. Anodi aliongea kwa kana mnyoshia kidole Lisa. Watu wakatabasamu na kumshukuru Lisa pia. Huyu ndiye bibi mkubwa hapa. Anodi alimwambia Lisa baada ya wao kusogea kando. Nashukuru kumfahamu. Karibu mwanangu. Vyombo vyenu vizuri sana. Kila mtu amevipenda bure kabisa. Walizungumza kidogo na Lisa aliona kwamba ni wasawa yeye kurudi kwao. Hakutaka kurudi usiku. Anoda akamtoa mara moja na kumsindikiza. Nimefurahi sana kuja huku. Lisa aliongea kimtazama Anodi kwa madaha kweli kweli. Muongo wewe. Mtamchovu sana ukiwa mchiki na kufurahisha. Aha, si kutembea tu. Kaone. Huko sipendai ukasema basi tuko kwa nyumbani. Mimi naishi huko juu huko. He? Baji yako iko wapi kwa hiyo? Unisindikize. Anao rafiki yangu barabarani huko. Acha basi wakusindikize hao wengine watakufikisha tu mpaka mlangoni kwenu. Anao aliongea hivyo na kumbusu binti huyo shavuni huko akiwa anamkumbatia. Lisa hakuleta upinzani wala kumzuia. Alibaki hivyo hivyo tu mpaka anao alipokuwa amejitoa. Anodi alita bajaji moja ambalo kwa mekatiza baada ya kumuna deleva ni lafiki yake ambaye wana shilikiana pamoja kwenye mambo mengi. Aliongea kwa tambo. Ah, sikia fadha. Huu malikia mpeteke mpaka mlangoni. Huyu kijana alitikisa kichwa na kugonga tano akamtoa shaka. Lisa tono na kesho. Aya, bye. Lisa jitosa ndani ya bajaji huku Anodi akiona msindikiza kwa macho mpaka bajajio ilipoku metoko mea kabisa. Lisa ukauka tabasamu usoni pake. Kitendo cha kukumbatiwa na Anodi kikaendelea kuzunga kichwa ni mwake kwa isi ya sana. <laughs> Kitendo cha Anodi kumkumbatia kiliamsha isi ya zingine kabisa ndani ya kilia Lisa. Sabu kubwa ni kukua Lisa hakujua wala kujiana kwa jambo hilo. Akiwanda na ya bajaji alinea kuchangamsha kilia kwa kumbukumbu ile tamu. Alijikuta akiwa na tamani kwa mba wangepata muda zaidi wa kufanya vili lakini ndo hivu tayari Anodi. Alitumia sekunde kaza tu na kumpakia ndani ya bajaji. Ama kweli ifupi tamu. <laughs> Alibaki kucheka peke yake tu kimia kimia. Bajaji ilimkokota bidada huyo na uwelekeo ulikuwa alo kwa naelekeza ye. Deleva yule hakuwa msemaji sana. Alimfikisha mpaka nje ya geti lao. Lisa katelemuka na kutoa pesa ya nauli. Hapana dada, nimekusindikiza tu kama maelekezo ya broano. Kwa na mani ye. Kijana huyo alikataa kabisa kupokea pesa yake. Mara kadhaa wamekuwa kisaidiana hivyo kwa pamoja. Lisa alishukuru na kuingia ndani akiwa na furaha kweli kweli. Anodi baada ya kumsindikiza mgeni wake akarudi nyumbani kuchukua koti lake la ledha kabla hajatemkia geto. Nyumbani alikuta bado na kamati wakihamisha vyombo kwenda itakapofanyika shughuli. Naona ukaamua tulete mgeni mbona hajakaa sasa? Mama Anodi akatania. Ah ila bimkubu bwana uko si neno wewe. Huyu alinisaidia tu kushika mapoti pale. Yale kwa yanaporomoka alafu unataka acherewe kurudi ingekuwa ni mchana sawa labda. Mm, yalikuwa na poromokaje ile hali kwamba yalikuwa kwa ndani ya mabox? Acha basi mama. Mm, tunataka kuandaa kwetu kila siku kupikia tu watu inachosha. <laughs> ila mama na pesa gani ya kumudu kumwoa huyo? Ah kwani amesema nataka hela? Binti wa watu na kusindikiza hadi huku unaleta sababu zako za hela hapa. Atuache basi mama. Sarafina yuko wapi? Anichukulia kwa kilangu mu ndani. Nimewatuma kanjukulia pesa yuko kama marema. He, sijenda kuvua kiatu hapa. Ache basi nita, nitalikuta kesho. Anuli liongea hivyo na kuwage kwa mama yake. Mama litaka kuenda kumchukulia lakina limzuia. Safari ya anuli likuwa ni kuenda vibanda umiza kutazama mpilo wa miguu. Kutokana majukumu kumbana hakuwa meudhulia kwa siku nyingi sana siku hiyo na fasili patikana. Lisa alikuwa kwenye fura sana usiku wa siku ambia mtu msikilizaji. Alikuwa haraka na tayari alikuwa ipo kwenye simu yake Alifikilia kama aanze kumtafuta anodi simuni lakini haka acha. Hakanilea kungojia ujumbe kutoka kwa mtuyo. Macho yake hakanilea tuku 
nufaika na vichekesho lukuki vilivu kwa vina jazo katika mitandaya kijamii. Alipenda sana kupeluzi na asilimia ukubwa ya vifulushi vyake vya data alikuwa na vitumia huko. Semamba ya nudelikuwa nilea kupata burudani ya mpila pembeni walikuwa kiuza supu nzito na chapati kwa jili ya kuondoa barili. Hata hali agiza ili kufuta ratiba ya kula usikuo. Baada mpila wa migu kutamatika alikokota migu yake kuenda geto. Alichukua simi yake na kuangalia sariura dakika. Zilikuwa nyingi kweli. Haka mtuangia hewa nilisa. Lisa li kulpuka kitana na kuwa kitako. Haka nyua simi yake na kukohoa ili kueka sauti yake tamu vizuri. Haka pokea simi wa kabla haijakata na kuisogeza sikioni. Mwenye simu anudeliita. Huyo hapa naongea. Lisa lichombeza kwa sauti yake tamu kabisa. <laughs> Ndiyo nini kufika na kuuchuna Lisa? Nisa me. Ulikuwa na hofu? Kae hey, maana mamako. Aliniacha nawe kule dukani sasa usipoonekana si mimi ndo ambaye nitakaa ulizo. Usijari, lafia uka nileta mpaka getini. Afadhali yule namwamini sana. Na usingefika ninge, ninge nyoka na kichwa chake nakwambia. <laughs> Aya nambie. Umetoka wapi mbona ni kama vile unatembea? Lisa alijiamini na kujikuta na muuliza anodi chochote anachokitaka. Am um, nimetoka kuangalia mpira kidogo tangu nitoke Dodoma sijai kabisa kuzodia hata mara moja. Oh, aya. Nitamani kujua kama umefika tu eh. Usiofu nipo nyumbani. Lisa hakufurahia kuona mtu aliyetamani kuongea naye kwa muda mrefu kidogo anataka kukata simu. Ye hakuwa na cha kuzungumza naye zaidi ya kusubiri tu apewe story. Akaisi labda hapende kuzungumza muda mrefu. Lakini kuna jambo nilikuwa nataka kukuambia Lisa. Mm, masikio yangu yote nimekuacha. Um, natamani sana tupate muda tuongee. Tupige story kama siku ile kwenye Shabibi. Memisi ile kitu aise. Kama kitu nitapendeza basi. Um, na kuomba tukutane tafadhali. Anodi aliongea kwa kujitumua. Alitegemea atafurumushiwa maneno lakini hakujua jinsi alivyokuwa amegusa moyo wa Lisa. Lisa alihisi maneno hayo yamedonoa kwenye mshipa sahihi kabisa uliobeba dhamana ya upendo ndani ya moyo wake. Alijikuta kifurahi sana. Alitamani mpaka kurukaruka pale kitandani. Maneno ndio ambayo alikuwa akihitaji kwa dakika zote ambazo alizokuwa akimngoja anodi ampige simu. <laughs> Risa kufika wake mbele hakukuziwa mianya yeye kumezoa mate hususan na vijana wa maeneo anakoshinda dukani kwao. Kwa baadhi ya wanaume fanya biashara wenzake ambao walikuwa kijitoa akijitapa kuwa na fedha na kuzitumia kama ulimbo wa kumvuta binti huyo. Alikuwa kichambua vyema maneno yao matamu masikioni pa mabinti wengi na kuahidi wangoje. Hakupendezwa kabisa na mitazamo ya baadhi yao iliyokuwa imelenga kutanguliza pesa zao kifua mbele kumpata na si kwa upendo wa kweli. Wapo walio mahidi alitumia pesa vile anavyotaka Lisa, lakini vitu vingine vya kushirikishana katika maongezi ya usovi upendo hawakuvitaja kabisa. Lisa alivutosa na watu wasiopenda kujitapa. Yeye mtumpole anayejali tayari kuisha habari yake. Anodi alingamua hilo na hakutaka kwenda naye kwa pupa. Alishikilia kwenye urafiki akazidi kuonesha ubore wake na kujali vitu vilivyokuwa vinazidi kumvuta binti huyo upande fulani. Hakuweka jitihada kubwa akijua kwamba si rahisi kwa yeye kuweza kumshawishi Lisa mpaka akamkubali. Lisa alijikuta anapokuwa na huyo basi anakuwa huru pamoja na furaha tofauti na kule anakopewa tambo anodi alijikuta akiwa anazidi kumvuta hivyo hivyo taratibu taratibu sana kwa hilo tu hata usijali sili nitufanye hivyo sasa hata kesho tu kitaka sawa tu kesho amfungi dukani kwani hapana kesho jumapili ukipata muda nifahamishe hilo limekwisha anodi akafurahi kuongea na binti huyo hakukutana na pingamizi kama alivyokuwa amewahi kukutana nazo pindi akiwa na anavizia binti fulani hivi kutoka kwenye familia yake tajiri. Alijisi mtu mwenye bahati sana kupata binti ambayo wanaongea na kufurahia bila hata kuvutana namna hiyo. Nzuri sana hiyo. Kesho yake asubuhi anodi na mkia barabarani kama kawaida. Ilikuwa ni siku ya Jumapili na hivyo abili walikuwa wa manati sana. Ilibidi wategee jilani na nyumba za ibada. Huko Anodi aliona hakuna jipya akamwacha Musa kinlea kungoja. Alipitia kama muuza supu kwa nindo chake kichangamsha kinywa alichokuwa akitumia siku zote. Baada ya kushiba supu na chapati za kutosha, tumbo likafutuka mpaka akafurahi. Siku hiyo hakutarajia kufanya kazi zake nyingi, alinyanyua simu yake na kutafuta jina la Lisa. 
akapiga simu hiyo ingali muda huo huo ilikuwa ni majira ya saa 4 asubuhi. Simu iliita hadi ikakata basi jibu lolote Akuthubutu kupiga tena kaisi Lisa yupo kutubu mazambi yake nyumba ya ibada. Akaitia simu yake mfukoni na kunyanyuka. Alinyosha mpaka kilipo kijue chao. Wanako utengeneza pikipiki na bajaji. Huko aliwakuta jamaa zake wengi wakiendelea kujumuika kwa stoli mbalimbali. Aliungana nao ili kusogeza masaa mbele kwa kuwa alikuwa mtu mwenye stoli zenye visa vya kuvuta masikio ya watu basi walimkaribisha. Naye hakuvimba kichwa. Alianza kutililisha stoli zake huku wenzake wakichota madini yake. Akiwa katikati ya stoli yao simu ilita. Akaitoa na kukutana ni Lisa alikuwa anamtafuta. Akatabasamu na kumfanya kila mmoja ajue ni mdada aliyekuwa amempigia. Baada ya Anodi kubwagana na mpenzi wake wa mwisho, Anodi alitoa kauli ya kupumzika na ndio sababu wakataka kujua kama amerudi tena kwenye chama ama ni vipi. Walitulia na kumpa uhuru akapokea na kusogea pembeni. Ah, sorry niliacha simu ndani ilikuwa kuanika nguo. Lisa alitanguliza maneno hayo baada ya Anodi kupokea simu yake. Am, um, nikajua upo kushusha dua nyumba ya ibada. Ah, bas tulos jaenda. Ume amkaja lakini Lisa. Ah, salama kabisa. Wendo ni kuulize. Mibu heli wa afya nipo kuota jua tu hapa na majirani zangu hapa. Mitaa kwetu unakuja saa ngapi sasa? Hata sasa hivi tunakuja maana nimechoshwa na matango poli yao ninayopewa hapa. Matango poli siyajui ndo nini eti. Ah, mtu akisema matango poli basi wajua kwamba ni uongo wa viwango vya juu sana yani. <laughs> Ila wewe na kusubiri basi. Anodi alichukua maelekezo yote atakayomfikisha nyumbani kwa kina Lisa. Aliaga kwa jamaa zake na kuondoka huku akicheka tu maana walijua tayari amerudi kwenye kundi. Alikuwa kitembea taratibu na baada ya dakika tano tu alikuwa jilani na pale alipokuwa amefanikiwa kuliona geti ambalo alijulishwa na Lisa kwamba ndo hapo. Alitikisa kichwa chake kwamba kweli baba Lisa anajiweza. Uzio ulikuwa mkubwa sana wa kisasa. Nyumba iliyopo ndani yake ilikuwa inamaliza maswali yote kabisa. Anodi alipofika akanyua simu yake na kumpigia Lisa ili kumfahamisha kwamba tayari mawasili. Lisa kamwambia ageukie upande wa pili wa barabara ambako ndiko alikotokea. Anodi hakuamini kumuona binti huyo akiwa katika muonekano wa kawaida sana. Uzuri wake haukupotea. Huko ndiko uliongezeka maradufu. Rangi yake mujarabu asili kabisa ilizidi kung'aa na lile jua la asubuhi. <laughs> Siku hiyo alivalia gauni jepesi la kawaida tofauti na Arnold alivyokuwa amemzoea. Arnold alivutiwa sana na Lisa zaidi. Alikuwa kwenye muonekano huo wa mtu ambaye alikuwa anafua japo nguo yake haikuloana. Akaendelea kumkaribisha kwa macho kadri alivyokuwa anapiga hatua zake kumjia. Ongeingia hatua ina shida. Risa alimwambia baada ya kufika, "Una masiara wewe? Alafu nikikutwa ndani ambaye atanitetea." Niambie Lisa umependeza huyo aise jamani. Anodi aliongea kwa kiwa na mkumbatia tena Lisa kama alivyofanya jana yake. Lisa alijitoa mzima mzima kupata kumbatiwa hilo. Haya, nilizani utanidunda maana Anodi akupepesa macho. Alimtumbulia Lisa huku akiwa na tabasamu Lisa hakusema kitu. Aliangalia kando. Umeanza maneno yako. Karibu ndani sasa lakini yupo dadangu mkorofi. Ah, uko singi kama yupo. Labda tu nichungulie tu kulivyo kuzuri yani. Anodi alichungulia na kujionea mandhari ya ndani yalivyokuwa lakini hakuthubutu kuingiza mguu wake humo. Hakutaka kabisa kuagombanisha Lisa na dada yake kwa tamaa zake tu za kutia mguu ndani uzio huo. Lisa alegaili kurudi ndani ikabidi aungane na Anodi watembee kidogo kwenda asipopajua. Umetoka wapi uko sasa? Ah. Bando Lisha ndo nimetoka kununua vua chai. Ah, kwa nusu jaza la tigo pesa uwe unaunga tu ile. We, nitaunga rote siku moja tu acha tu niangaike maana nizamu inakuja. Twende basi hapo juu kuna jamangu mmoja akosi hapo. Watu kadhaa walizipiga zilitosha kabisa kuwafikisha nje ya mgawa mdogo ambao walikuwa kiuza vyakula pamoja na juisi asili ya matunda. Anodi aliagiza glasi mbili na wakakaa nje kuendelea kulainisha makoa yao. Hmm. Yenye karibia kila mtu anakufahamu. Ilikuwaje ikawa hivyo lakini? Lisa alifyonza juisi yake na kudadisi. Ah. Bas tu mimi eh, nilikuwa najua mpira ndo maana nikafahamika sana. Wengi watu soma nao lakini. Ah, kumbe unapenda mpira hivyo hadi jana ukaenda kuangalia. Ya ndio sana tu. 
Unajua Lisa yani kila nikiwa naongea na wewe nafurahia sana ni mpaka sitamani kabisa kuondoka lakini wageni ni lazima tu. Anaenda kujitumua kutema gubu lake ambalo kali limemkaba koo kwa siku kadhaa. Lisa akaendelea kufyonza juisi yake kama ambaye hajamsikia vizuri. Anodi alisogeza kiti hicho cha plastiki jilani na Lisa kisha akaendelea kuongea. Lisa umeonyesha moyo wangu tali yani. Ndio kupenda yani hapa. Naona bora niseme tu maana nateseka na hisia hata mjue yako. Lisa alimtazama kijana huyo na kutoongea chote kila kanilia tu na juisi yake ambayo alikuwa akiichezea tu. Muda wote alikuwa ni kama vile anayefyonza lakini ilibaki ujazo ule ule. Anodi akadhani kwamba labda Lisa amekero na maneno yake kwani hata hadhi ya kutoka naye hakuiona kama ipo. Kutoka na binti huyo ingewezekana kama binti angelikuwa ameboreka. Anodi alipokumbuka kwamba pindi anamkumbatia hakukataa basi akaendelea tu kufikisha hisia zake zilizokuwa zimesheni ushawishi dhaifu sana. Asina maneno mengi ya kuelezea vile ambavyo nakupenda lakini jua tu kwamba ipo hivyo. Anodi aliweka kituo na kupumzika baada ya kuona kwamba anajiongelesha peke yake. Alifunza juisi yote kwa asila akijua kwamba ameshaharibu kila kitu. Nakutaka kuendelea kubaki hapo na Lisa ambaye alikuwa ametulia pasi na kusema neno. Fikra zake zikaenda mbali na kujua tatizo la hali yake duni ya kiuchumi ndio ambayo iliyomkosesha nafasi kama hizo. Alikumbuka jinsi alivyokuwa ametokana na mpenzi wake wa mwisho kwa hana hadhi ya kuwa naye kwa sababu tu ya ufukara wake. Maneno hayo yalipochanganyikana na ukimi wa Lisa vile mkoroge kabisa akadhani kwamba ule mkosi unilea kumtafuna. Oh. Wa Saidi Mnyamwezi, tunapita CSJ chenje yako hapa. Anodi akamwita jamaa yake na kumkabizi pesa yake alafu akanyanyuka na kutaka kuondoka Lisa. Aliyekuwa kimya muda wote alinyanyuka pia na kuacha juisi yake akaungana na Anodi njia moja. Anodi alibaki kushangaa tu mtu gani ambaye anamfuata na hajibu kitu alichokuwa anaambiwa. Anodi aligadhabika mno kuona Lisa kumjibu kitu akadhani hataki kusikia swaga zake dhaifu pamoja na hali yake hafifu kiuchumi ambayo ilikuwa inazidi kumchanganya kichwa. Akatamani akimbia lakini asinge tatua chochote kile. Alikumbuka namna Musa alivyokuwa anamalizana na mabinti wanaofanya kama hivi anavyofanya Lisa. Musa tayari angekuwa ameshamtukana Lisa, matusi kinywani mwake alikuwa ni kwenye nchi ya ulimi wake na akikataliwa basi huporomoka tu kama mvua ya mawe. Lisa sorry. Sikujua kama japendeza mno ambao niko nilikuwa nimeongea. Kwaje basi ni kuache maana sipendi kabisa kukuwaza watu Jumapili tulivu kama hii. Bado Lisa hakuwa ameongea kitu. Anodi akashindwa kujua kimemkuta nini kwani kabla ya kuja hapo alikuwa sawa tu na mwenye furaha tele. Lisa shida nini mbona kimya? Hakuna shida. Mbona ongee kitu? Ni vizuri kama ukaongea ili tunijue. Kama utaki kitu fulani wewe sema tu mimi nitafunga tu mdomo wangu. Hakuna shida ano. Sawa. Mbona sasa unijibu kitu maana uh, uh, mimi nimetafsiri kama kimya chako nijibu pia. Hakuna shida ano basi sawa. Ngoja basi nikusindikize kwenu ni ambaye zangu mimi. Dali anodi alikuwa amechukizwa na majibu ya mkato ya Lisa. Akatafsiri hizo kama tayari ni dharau za wazi wazi kabisa zidi yake. Hakutukana hata mara moja alikuwa anataka kuondoka kwa ustaarabu tu. Tayari walikuwa wamefika jirani na nyumbani kwa kina Lisa. Ilikuwa ni kona moja tu tayari upo mlangoni. Nashukuru kwa kufahamu Lisa. Nilijua tu kwa hali yangu ya hapa siwezi kabisa kukupata wacha nini. Anodi aliongea kwa hisia kali sana zilizoonyesha maumivu yaliyokuwa na utesa moyo wake baada tu ya kutupili wa mtini lakini alijikaza tu akatabasamu kwa kuwa alijua hiyo itatokea tu na alikuwa ameshaheshimu maamuzi ya Lisa alichanganya miguu yake tayari kuondoka na safari yake asijue kwamba anakwenda wapi hakungoja hata kusikia neno lolote lile kutoka kwa Lisa alitembea lakini kabla miguu yake haijafikisha hatua hata kumi alisikia vishindo vya miguu nyuma yake kama vile vya mtu aliyekuwa nakimbia Alijiuka nyuma na kumkuta Lisa akiwa anakuja hapo kwa haraka sana. Alisimama ili kushuhudia ni kinachojili. Lisa alifika na kumkumbatia kwa mapigo yake ya moyo akaenda kwa kasi sana. Anodi alibaki kushangaa hilo. Alijivuta pembeni. Ajue zaidi. Sijaamini kabisa. Lisa aliongea baada ya kuachiana. Umerudi kwenye hali yako unaongea sasa. Sorry. Sijua nini kwa nashindwa kuongea lakini nitamani endelee tu kusikiliza maneno yako matam. Mhm. Mm Uliogopa kusema niendelee kisani labda. Hamna basi tu. Kuja hapa. 
Anwali mbusu na kumkumbatia huku akiwa na mnyanyua kidogo mwili wake kwa kuwa Lisa alikuwa ni mfupi kidogo kwake na mwepesi. Anod alifurahi baada ya kugundua kwamba Lisa alikuwa akizuga muda wote bana. Akamnyanyua kwa kiona mtizama kwa udadisi binti huyo basi ilikuwa ni furaha tu kwa Lisa. Maongezi yao yalishika hatamu. Nusu saa nzima ilikatika wakiwa eneo hilo wakichombezana kwa maneno matamu. Lisa alijikuta akitamani hata kujua anapoishi Anod. Anod alitaka waelekee huko lakini Lisa akadai kwamba anatakiwa kwenda kutayarisha chakula kwanza alafu ndo baadaye waonane. Anod akaachia busu na kuagana naye. Lisa akatimkia kwao kusidana na dada wa kazi kutayarisha maakuli huko Anod akiwahi kwenye chumba chake kufanya kitu. Anod hakupitia sehemu nyingine. Alinyosha moja kwa moja mpaka geto yake. Alifika ndani na kuanza na kitanda alikunguta takataka na kutandika vyema mashuka masafi. Aliweka mito pia. Aliazima mfagio kutolea utando wa baibui katika kona zote. Alikusanya nguo zote chafu na kuzipanga kwenye mfuko mmoja kisha akaweka vyema. Vyombo pamoja na ndoo ziliwekwa sehemu sahihi. Alikunja suria yake la manyoya na kukunguta mchanga pamoja na vumbi. Akafanya usafi kwa ujumla kwenye chumba hicho na kutandika zulia lake vizuri kabisa. Hakusahau kupulizia parfum yake pendwa kila chumba hicho alafu akafunga mlango na kuondoka. Baadhi ya majirani zake walijua tu lazima kuna mgeni wa muhimu sana anarejea kuweza kuingia kwa kitu hicho Anodi ufanya mara chache sana. Anodi alitimkia kwa mama Ntilie kutuliza tumbo lake kwa njaa. Ilipotimia saa 8 simu yake iliita na alikuwa ni Lisa alikuwa amemtafuta akakedwa meno yake na akaipokea kwa hamu kubwa sana Lisa alielekezwa sehemu alipokuwa na Lisa akajitosa kwenye usafiri siku hiyo alitumia boda boda ili awahi Lisa tilimka na kumkuta anode akiwa namsubiri alimpokea akampendeza sana oh mpendeza huyo anode akamsifia kwa kuwa anampokea asante naye pia umeuramba hatari uh, nimeenda kuvuta za chini kabisa ya kabati kule Utolicheka na kutembea kwa dakika mbili walipokunja kona tu ya kwanza tayari alikuwa huko nje ya geti ambapo ndani yake kilipatikana kwa chumba cha Arnold. Arnold alimkaribisha mgeni wake na kufungua mlango wa chumba chake. Walivua viatu na kujitosa ndani. Lisa akitangulia kwa ni Arnold aliupenda msemo wake wa Ladies Fest. Hmm? Homo ndoka hema kangu bana. Napomzikaga usiku hapa. Ongera kuzuri humu. Harufu yake nimeipenda. Aha kadogo lakini kanatosha hivyo hivyo. Lisa alipoiona kompyuta mpakato ambayo ilikuwa imewekwa kwenye meza ya plastiki, aliketi kitandani alafu akavuta meza na kuiwasha kompyuta hiyo. Arnold alichukua vinywaji baridi kupoza joto kisha akamkaribisha Lisa ambaye endelea kuonyeza vitufe na kupekua vilivyomo ndani ya kompyuta hiyo. Humu kuna movie nzuri ambazo nazopenda kama hizi comedy lazima tunitoroke nayo yani. Mm utotoka nayo tu huaga naangalia tu kwa manati sana yani. Ah mimi naangalizia dukani. Ya kwangu haina kitu kabisa yani. Anode liketi pale pale pia kuungana kutazama na Lisa huko akiwa anapiga mafunda kadha wa kadha ya vinywaji. Wakaendelea tu kutazama filamu yao moja huku vicheko vikitawala maongezi yao. Hakuishia hapo tu. Ilikuwa ni nafasi yao kuharibu ustaarabu na usafi ambao aliyokuwa ameupanga Anode. Walikubaliana kuvuruga mashuka pamoja mpaka inafika jioni palikuwa tofauti kama vile palikuwa ulingoni yani Lisa alijikusanya mavazi yake na kujivika alafu akasindikizwa Ulisema unachukua pisi lakini umesusa Walipofika mbali Arnold akawa mkumbusha <laughs> Ah kwani nimesahau lakini na wewe usivyotaka niichukue unanikumbusha tumefika huko mbali Kesho nitaifuata wallahi nakwambia Arnold alibaki ucheka tu Walongea kidogo na Lisa kajitosa kwenye usafiri ilikuwa ni rasmi sasa ukurasa mpya wa mapenzi kati yao ulifunguliwa. Anode alijiona ni mtu mwenye bahati sana kubwa mno kuliko yote yule kuipata nafasi ya kuwa na Lisa ilikuwa bado ni kama ndoto. Ukweli ulikuwa ni kwa sababu hata Lisa alimpenda pia la sivyo angeambulia patupo kama si matusi na kutolewa nduki. Mbona mfrai moto juzare nini sili ya yote? Lea alimchangamkia mdogo wake baada ya kuingia ndani akiwa ni mwenye furaha kubwa. Bas tu nimeamua kufurahi kwani kuna ubaya kama nikiwa na furaha Lisa kamjibu. Mm, hakuna ubaya. Nimeuliza kwa kweli ondoka mchana na kudai kwamba unaenda kunyosha miguu kwa nje alafu umerudi. Umefurahi huyo? Mm, Tuambiane ili na mimi 
niende naenda katembee kama nataka Lisa hakutaka kumwambia Celia yeye kufurahi endapo kama angethubutu basi wangeanza kuvutana kwa maneno yasiyofa Lea aliponyesha ni jinsi gani anamchukia Anodi mbele ya Lisa Lisa singeweza kumwambia kwamba huyo ndi anayempa furaha aliuchuna Lisa aliingia kuoga kabla ya kwenda ku, uh, kuungana na familia kupata chakula cha mlo usiku Sebleme mama yangu kaa kimya mama aliongea Jani jana nilifurahi sana mwanangu aliletea mteja huyo eh alizoa vyombo vyote nani ambaye kuletea mama Lea ridakia alitamani sana kujua aswa Tulia sasa mama hata jamaliza kuongea Baba yao aliongea kwa masihara Habari hiyo ilimfurahisha hata yeye mwenyewe kuona mwanaye haja zuba Ah mimi simfahamu nilichokipenda tu ameniambia kwamba ataniunganisha na baadhi ya wenzake ambao wananunua sana vyombo vya masherehe Umefanya vizuri sana mwanangu Hivi ndio tunataka sasa kuweza kuwajua wateja wakubwa Hawa wakungojea sio wawakika kabisa kama hawa yani Mama alimpatia pongezi nyingi Lisa. Lea alichukia kusikia mdogo wake akipongezwa na siwa yeye. Akajikuta akiwa natamani yeye ndiye ambaye apongezwe kwa kuwa ni mkubwa japo kwa ma, kwa masaa tu. Siku nyingi amekuwa akijitapa kwamba yeye ndiye mwenye uwezo mkubwa kuliko mdogo wake. Baba yao alipongeza na kunyanyuka akatimkia chumbani kwake. Sebleni wakabaki mama na wanai pamoja na binti wa kazi. Eh mama, ni nani huyo ambaye kakuletea sasa? Lea akaendelea kutaka kumjua. Dada mbona hivyo achana naye? Lisa akafanya kumzuia. Nye, embo nileteni wateja kama wanatosha bwana. Mama huyo akanyanyuka bia na kutimkia kulala. Lea akakireka sana kuto kumjua mteja aliyemfanya Lisa akapongezwa. Lea akuuliza tena, akabaki akiwa anaangalia runinga na wengine. Lisa aliona hakuna anachofaidika hapo akanyanyuka na kutimkia chumbani kwao. Huko akaendelea kuongea na simu wakichombezana na Arnold. Hao kuchoka kuongea hadi wengine walipokuwa wamekuja kulala walikuta bado wanaongea. Lisa alipoona wanazuia uhuru wa yeye kuongea akatimkia nje huko aliongea mpaka aliporidhika. Lea aliumia sana kuona mdogo wake anapata nafasi ya dimu kama hiyo. Akajikuta akiwa natamani kumfahamu husika. Yeye kipaumbele chake kwenye mahusiano ilikuwa ni pesa na kama akipata mtu mwingine mwenye nazo zaidi basi anahamia huko. Hakuona kama ni sehemu ya kuweza kuipata furaha. Kumuona Lisa anapata furaha namna hiyo. Akatamani kumfahamu anayempa furaha. Pamoja na kuto kumfahamu akaisi labda atakuwa ni yule kijana ambaye alikuwa amemtupia maneno ya hofu siku akiwa anakuja siku amekuja dukani kununua nguo ambaye ni anodi. Alicheka kivivu lakini akadhani yupo mwingine kwa namna ambavyo anamfahamu mdogo wake hawezi kabisa kutoka na kijana wa kawaida kama yule. Ni nani huyo ambaye aliyekutoa mpaka nje? Lea alitaka kujua na punde baada ya Lisa kurudi ndani. Acha na naye mbona mimi sikuulizi yule ambaye ulie kumesimama naye majuzi pale dukani. Ndio tumeanza kufanyana hivi. Wai. Hebu niache na yeye. Lisa alipanda kitandani kwake na kujitosa ndani ya blanketi kutafuta usingizi huko ndo yake ikiwa imesuzika kwatu. Kesho yake asubuhi na mapema hao waliamka na kuwahi dukani kwao. Kwa sababu ilikuwa ni Jumatatu baada ya kufika wateja wao walifulika dukani kwao. Lisa ndiye alikuwa amechangamka ipasavyo. Lea alikuwa ni yeye na simu tu. Lisa alichezea simu kama hakuna mteja. Alikuja mama mmoja hivi na watoto wakaendelea kutafuta nguo. Lisa akaweka simu yake pembeni na kuwachangamkia Lea alipoiona akainyakuwa kama mwewe anavyokuwa anafanya kwa vifaranga. Alianza kufanya pekuzi zake kwa faili la jumbe huko mtu aliyekuwa juu kabisa alikuwa ni Ano. Aliseviwa hivyo pamoja na emoji za moyo. Moja kwa moja akajua huyo ndiye anampa jeuri Lisa. Akachungulia laka laka kuona jinsi wanavyochombezana na kuirudisha simu ya pacha wake. Lisa alipokuwa amehudumia wateja wake akarudi kuketi ili aendelee na simu yake. Lisa, hatutambulishane isa na shemeji siku hizi. Ah akipatikana utamjua tu. Haraka nini? Lisa kamjibu asijue tayari simu yake imepekuliwa na kila kitu kikoa dharani. Mongo, huyo ano umemsevu na makopa kopa ni nani? Ah, kumbe ulikuwa unachungulia message zangu. Kwa nini sale ando? Tabia gani hiyo sisi? Ah, basi tu nilikuwa nimeshika simu yako tu akatuma message nikajikuta nikawa nimefungwa bahati mbaya. Lisa akakereka na jambo hilo. 
akafungua mpaka upande wa masi lakini hakukuta ujumbe wote ambao Anna alikuwa amemtumia akamtazama Alia kwa jazi Ulivyo kimbilia kuhakikisha nani huyo basi mbona niambie Jebu achana na mimi Lisa alinyanyuka ili akapunge upepo nje kidogo Lea akamzua kwa kumshika mkono niambie basi inaonekana kwamba ana pesa huyo si kwa kupendeza huko jamani Acha basi nani nikwambia kwamba nataka watu wenye hela kama wewe bana kila mtu na chaguo lake apendalo Aka maana ila sawa Nilisha jua ndo yule yule Ule mnundia t-shirt hapa Siku ile Inashangaza sana Ame kufanya nini ule kapuku Anainuka umasikini mtupu njia nzima Maneno ayo yalipenya vyema kabisa kwenye masikio ya disa Yalikita na kumumiza katika moyo wa binti huyo Hakufreya kipenzi charo yake kusema maneno kama ayo Hata kama yalikuwa na ukweli haya kutakio kutumika kama kejeli Lisa katoka nje kwa sira sana Hakutaka kukorofishana na dadake ili hali tayari wateja walikuwa wamefika dukani. Yule binti ambaye huwasaidia dukani hapo aliendelea kutoa huduma tu ukulea akigoma kubanduka kwenye simu yake. Alipenda sana kujitwalia nafasi ya kusimamia na si kufanya kazi. Ubosi aliufagilia sana kichwani mwake. Lisa aliondoka na kwenda mbali kidogo na eneo hilo akiwa na simu yake mkononi. Bado mumivu alikuwa hajapoa. Alishangani kwa nini Lea alikuwa na muandama Anodi kiasi hicho ili hali hajamfanyia baya lolote lile. Chuki zidi ya Anodi kutoka kwa Lea zilizidi kipimo cha kawaida. Ilikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa anafuatilia mtu aliyekuwa anamuuliza mzazi wake. Wakati akiendelea kutembea simu yake iliita na Anodi ndiye alikuwa amepiga. Alikoa ili kuweka sauti yake vizuri kisha kapokea. Nambia Lisa Um, nala kusema basi nime kumesi tu Lisa alianza kujichekesha limladi tu Au nikaneke mwenye fura kumbe alikuwa metoka kuumizwa na maneno makali tena ya ndugu yake um, Temukuta na jana tutali mwesha ni misi Ndiyo, au uja ni misi eti um, Nime kuzidi adi wewe Uwani nivyo kupigia simu na kupenda sana Na napenda sana kusikia sauti ya kutamu Nitiba nzuri sana kwa masikio yangu Asina lezo kwa nazo Lisa zikaheuka mithili ya balafu ili ukumeheuka banda tuya kuwekwa penye joto. Akajikuta kiona suzika na kuchombeza kwa sauti ya ketamu. Iyo peke ndio njia ambayo ilikuwa mebaki ya kumvuta anodi aungema na nomatamu. Mongo, sauti kene ambayo niliokuwa na yomimi. Tangurini nikasema uongo kwa usu Lisa. Labda kama ilikuwa nindoton lakini na pusiozi kabisa kudanganya mazuli ambayo liokuwa na ayo. Una nikosha ili nzuli. Sawa, mwenye kuna mtuja basi na udumia pamata moje Lisa alidanganya hili tuwa pumziki kwa niporojo za anodi Hazikuweza kabisa kuisha na likuwa nataka kurudi dukani tena Akiwa mchangamfu na si mwenye hasila Hili pacha mweza kia jione Kwa nasila kungezidi kumpa nguvu lea ya kushusha kebehi Nyingi zaidi limladi tu Anyongonye, Lisa karudi na kumkuta lea akiwa na chekelea tumbe lea simi yake Umetua kuna nae kuliwaze, lea, lea hakumuacha siongelea yote nyache Lisa alishika simu yake akaendelea kutumiana jumbe na rafiki zake wengine pamoja na Anodi mwenyewe Kadri siku zilivyozidi kusonga ndivyo Lisa na Anodi walivyokuwa wanazidi kuwa kitu kimoja zaidi Ilikuwa mchana wa siku fulani hivi Jua likiwaka kiasi huku mawingi yake yametanda kiasi Ilikuwa ni dalili ya baridi kali ifikapo jioni Anodi alikuwa na bajaji yake akikatiza mitaji lani na dukani anakopatikana Lisa Akampigia simu Lisa na kuitaji amfuata lipo waonge haraka kwa ni alikuwa na abilia. Lisa alichangamkia na kuitika wito uo baada tuya kufika anode katelemuka na kumvuta pembeni wa zungu mzeketu. Samandi mekuvuta lukane. Hebu nitole upuzi wako hapa. Sema unachuta kuniambia. Lisa kaongea kwa kikuwa anachenua tabasamu lake hafifu. Mtoto alijua kabisa kutabasamu jamani mpaka inaleta raha kumtazama eti. Um, zile jinsi saba tulizo kwa tumeongea usizi uze Niweke bebe Nikirudi kutoka huku Nitachukua mana na kuja na kesh kabisa Kesho na wapereka wateja wako Ila wewe <laughs> Ukashinda kabisa kuniambia kwenye simu tu mpaka nijia uko jamani Nitaka kunyoshe migu kidogo Na kukona jinsi livo na fura leo Kwenye basi nikimbiwa sije kabisa kusimu kwa pana wachule ya shabu Risa alicheka, anuda kambusu na kupanda bajaji lisa kabaki kwa na msindikiza bajaji yu kwa macho mpaka ilipokumetokomea kwenye kona. 
akarudi dukani kwa hatua zake fupi fupi na mwendo wa madaha akiwa na furaha kweli kweli. Masali kimbia na mpaka muda wa kufunga duka inafika bado Arnold hakuwa ameonekana. Ikabidi Lisa mpigie simu kujua muafaka kama afunge duka tu au amgoje. Ah usafiri umeharibika, sitoweza kabisa kuwa hapo. Na kuomba kama utojali nichukulie kesho mapema tu nitazikuta kwenu. Ah hilo tu ndo shaka. Utazikuta nyumbani lakini uwai kuja maana ni Jumapili. Lisa kafunga na kutimkia nyumbani akiwa na dada yake. Dada yake alibaki kushangaa tu baada ya kuona Lisa amechukua suruali kadhaa kwenye kifungashio. Kulikoni, umeanzisha duka nyumbani? Leo kauliza. Wewe acha basi bana. Za mteja hizi. Sawa. Mteja gani ambaye anataka tufanye biashara nje ya ofisi? Ila kama faida kubwa haya. Kubwa ndio. Walipofika nyumbani Lisa alizihifadhi vyema suruali hizo akitegemea Arnold kuja kuzichukua kesho yake asubuhi. Siku hiyo Lisa alichelewa mno kulala baada ya kutumia masaa mengi sana kupeluzi mitandao. Hivyo hivyo ilimtokea kwenye kuamka alichelewa na hapo. Akaamka apata saa tatu asubuhi tayari jua likuwa limeshatoka. Alijihisi mwili kuwa na uchovu mwingi sana huku akipata mioyo isiyokauka. Njaa zingine hizi bana. Ah. Au ndo acha ilingia tumboni na kujisevia msosi. Aliongea kivivu na kuingia bafuni kunawa uso. Mdomoni akiwa na mswaki wake. Aliswaki haraka, alafu kama ingia kuoga ili angarau kuondoa ile hali ya uchovu. Ulionekanika kumwanda maswa. Nje geti la nyumba hiyo lilisikika likiwa limetikiswa kuashiria kulikuwa kuna mtu alikuwa kibisha odi. Lea aliyekuepo uwanjani akiota jua tamu la asubuhi akasogea na kufungua. Hakuamini baada ya kuiona soda ya Arnold ikiwa mbele yake ikimtizama. Habari dada, Arnold akatoa salamu. Nzuri, karibu ndani. Lea akamkaribisha mpaka Arnold akashangaa. Lea mara kadhaa amekuwa akikereka sana kumuona karibu yake lakini siku hiyo mambo yalikuwa kivingiti kabisa. E, sikai, sijui nimemkuta Lisa. Lisa sijui alipo kwani hujampigia simu. Asimi yake ipokelewe. Aliambia kwamba yuko nyumbani nitamkuta. Wewe ndiye ano eh? Yeah, ndio. Kwa nini? Hata aibu huna haya kujileta nyumbani kwetu. Unatama wewe maskini wa kutupo eh? Mm, mbona unatoa maneno hayo sasa dada? Ngoja niondoke sikujie hilo hapa. Arudi aliona ameingia mkenga ise. Hakutaka kuleta ugomvi kwenye miji ya watu. Ni kome sio dadako mimi. Yaani unajifanya unampenda Lisa eh? Kumbe unatega mambo yako, si ndio? Umetamani tu hela zetu. Mwanaume mzima unawaza kuvuna pesa kutoka mwanamke. Huoni hata haya. Ovyo sana wewe kaka. Arnold akaendelea kumshangaa Lea alivyokuwa anamtolea maneno machafu bila hata kosa. Alitamani kumpiga lakini nguvu zikamuishia kabisa. Kurushiana maneno kama hayo na binti hakutaka kabisa kwa kuwa alichukulia kama ni kujidharau. Ndani wakati Lisa akiendelea kuoga, alikuwa akisikia kila kitu kwa kuwa tali alikuwa mpaka sabuni kabili asubiri tu mpaka amalize kuoga. Alichukia kusikia maneno kama hayo akiwa naambiwa mtu ambaye alikuwa amekuja kuchukua oda yake. Aligazabika alivyokuwa ameona Arnold achukue hatua yote ile dhidi ya dada yake. Akiwa ndani alijikuta kitamani dada yake angepewa makonde hata mawili tu ili adabu imkae kichwani na mdomoni pake. Licha ya kinywa cha Lea kuwa na meno safi yaliyo kamepangika vyema. Maneno aliyokuwa anayatoa wakati huo yaliharibu kabisa sifa hiyo akikuwa kinywa chenye stara hata kidogo. Adabu yake ilioza kabisa yani. Hivi nimekosea nini dada yake Lisa? Mbona unakuwa na hasira sana na mimi? Unataka kulia eh? Mbona mbona anambia ukweli unataka kulia? Acha kuvizia hela za watu tafuta za kwako. Lea ambaye alikuwa amesimama mbali kidogo kutoka aliposimama Arnold akaendelea kuporomoka tu hovyo na sauti yake ya chiliku yenye kuumiza ngoma za masikio ya Arnold akajiweka mbali kama kujihami kwani alichokuwa akikifanya kilikuwa kinamkwaza mtu na aliogopa kama Arnold atakasirika na kumgeuzia kibao basi akimbilia ndani lakini wala Arnold alibaki kumtizama tu huku akimsikitikia Yeshim dada na utaheshimiwa Arnold aligeuka nyuma na kuliendea geti ili atoke nje Kabla hajafika mbali alishuhudia maji machafu yaliyofuliwa nguo ya kitua mwilini mwake. Aligeuka na kumtazama Lea ambaye alikuwa akicheka na kumwangalia kwa dharau. Lea akaibwaga ndo china kuanza faja ya kwenda ndani. Ukome kuvizia pesa za watu maskini wewe. Leo umepatikana. 
Anodi alimwangalia kwa asira sana lakini alishindwa kufanya kitu. Akachukua nga chefu yake na kujifuta usoni baada ya majale yenye sabuni kumuasha kwenye macho. Aliwani kama vile amevuliwa nguo kufanya kitendo kama kile. Wakati huo alikuwa amekasirika mno mithili ya faru ambayo alikuwa amejeruhiwa kwa risasi maeneo ya kichwani. Kabla Anodi hajatoka nje geti likawa limefunguliwa na Mama Lisa akiwa ameongozana na dada wa kazi pamoja na mwana mdogo ambaye ni mdogo wao akina Lisa walikuwa wameingia. Mama kapigwa na butoa. Alipoangalia alimuona Lea. Lea kuona hapafai akatoka meza zake ndani. Lisa alikuwa amemaliza kuoga na kujivisha nguo. Mwana alipo mtazama Anodi akamkumbuka kwamba ni yeye aliyekuwa amemuona siku ya kununua vyombo. Alimsogelea na kumpa pole kwa hilo licha ya kuwa ndio alikuwa amerudi kutoka nyumba ya ibada. Aligadhabika sana. Shida nini baba? Hata mimi sijui kwa kweli yani. Dalilisa alikuwa ametoka nje alikwenda kuweka wazi ukweli wote. Arnold akashangaa kumwona Lisa. Hakuamini kama alikuwepo ndani na dhahima zote hizo ambazo zilikuwa zinamkuta alikuwa ametulia tu ndani. Lisa nini kiambacho mnamfanyia kijana watu? Mama mimi nilikuwa kuoga ni leo ndo kamfanyia hivi. Hebu ni tini mtoto. Mbona anataka kunikosanisha na watu? Lisa alitimkia ndani kumuta dada yake. Binti wa kazi na mdogo wake na Lisa walifurumushwa pale akabaki mama mtu na Anodi. Achana naye mama. Waje basi niendelee na safari na chelo na kuenda. Hapana, hilo shati anatakiwa afue. Nisame mimi mwanangu. Aibu gani sijui ni jitu kubwa tu lakini akili pungwani. Lea Alitoka nje akiwa ni mwenye aibu kubwa sana. Lisa alifuata na hakusahau suruali za Arnold ambazo ndio zilikuwa zimemleta hapo. Hizo ndizo zilizokuwa zimemfanya adhalilike na kuonekanika si kitu kabisa. Hebu chukua kafusha tila watu. Mama alionekana kuchukia sana. Ikabidi Arnold apewe sweta la Lisa ili kujifunika mwili akingoje shati likauke. Shati ndio ilikuwa limeloana sana. Suruali ililoa kidogo tu. Arnold akachukua suruali zake kwa Lisa na kumkabidhi pesa yake. Hakutaka kuingia hata ndani sebleni kwani alionekanika hana hadhi hiyo na kitu ambacho hapendi ni kumfagilia mtu anayemfanya ajisikie dhaifu. Hicho alikataa tangu akiwa shule na ndio sababu ya yeye kuheshimika na rafiki zake wengi sana. Lisa, itabidi nikimbie tuna hili suta lako aise. Huyu mtu stay kabisa kumchelewesha tena anasafiri. Hebu acha masiara basi. Sweta hilo unatoka nalo? Ungejiona unavyoonekana kwenye kio. <laughs> Kwanza pole kwa yote nilikuwa kuoga hisi ndio maana nikawa nimeshindwa hata kutoka kwa huyo mtu. Ah sina shida naye. Akuchukia yeye. Acha naye. Utaona tabu. Karibu ndani basi mwanangu. Utoe hiyo baridi mwilini eh. Mama Lisa alimwambia anodi kwa huruma sana. Nashukuru mama siku nyingine. Hizi suruali ndio ambazo nilileta hapa. Mwenye nazo anasafiri inabidi nimwaishie. Sasa utanyana hilo sweta pekee. Linatosha mama acha niwakimbie. Anodi alinyanyuka na kuaga. Lea alivutwa ndani na mama yake wakaendelea kuongea mambo kadha wa kadha yanasaha. Lisa akaendelea kuongea na Anodi pale uwanjani. Anodi alikataa kubaki ikabidi Lisa amsindikize na kumtoa mpaka nje akaidi wataonana jioni. Alipoachana naye akarudi ndani akiwa na maumivu. Bado hakuamini kama Lea ndio alikuwa amemfanyia mpenzi wa roho yake kitendo kichafu kama kile. Maana alikuwa akimwambia Anodi pale nje ile ile kuutafuna ubongo wake na ndo akazidi kuumia mara mia. <laughs> Baada na saa za mama yao kwenda kwa Lea, Lea alifika chumbani na kumkuta Lisa akiwa amenuna. Lisa alipania vibaya sana kutaka kujua sababu za dada yake kufanya kitu kama kile. Amefanya nini kaka watu mpaka unamfanyia vile? Lisa kauliza kuongea kwa sauti yake ya upole na yenye kuonesha huruma sana. Akudhubutu kumrushia maneno ndugu yake ingawa kichwani mwake alitamani kufanya hivyo. Na kuzuia na matapeli mjini hapa. Lea, kwa nini nilikwambia kama natapeliwa mimi? Yule mwizi tu hakuna mtu pale. Kapenda pesa yule na wajua kabisa vijana wengi ni mbwa tu hawa hawafadhiliki kabisa yani. Mhm. -mm. Bona ngile fisivyo kuhusu lakini. Madanga yako huaga si asemagi kitu mimi. He? Ebu ishi hapa po kwa hiyo na danga mie sindio? Sasa je? Kumbe inauma? Ukipewa ukweli. Na kushangaa ujue Lisa, eti ule kapuku anatugombanisha kiraisi namna hii? Mbona wakati tulikuwa tunakuja huku tulikuwa vizuri tu? Nimechoka kubishana na wewe. Hebu mwache kaka watu, hajakukosea kitu wewe. 
unamtetea kama unamfahamu vile. Sijui angekuwa ndio ndugu yako siku akikuacha ukishindwa kula chakula sipati picha itakuwaje huko ndani. Nitacheka mimi. Lisa akujibizana chochote kile tena dadake kwani ilionekana kwamba ni kama vile kumlilia marehemu amke wakati tayari roho ilisha ilishaacha mwili. Hakuna kinachoweza kumfanya kaamka. Lisa Anenda sebleni kuwasha runinga ili ajaribu kama anaweza kupunguza mawazo kupitia hivyo. Yaani ukaona itoshi kutuambia tu kwa maneno ukaona mpaka uje na vizibitisho. Wewe jamaa utani wewe. <laughs> Musa alimchangamkia baada ya kumkuta akiwa anatembea ukingoni mwa barabara. Ah. Wewe jamaa bajaji kwapi? Babaji anayo mati bwana. Usiwaze. Kamsindikiza mamake na wadogo zake siju wapi huko. Eh? Mtoto kakuachia mpaka sweta isi na suruali is a spare hizo bro, bro ano <laughs> Unyua kunguli uchoma isi ulikuwa ni kunguli jike kabisa sio kwa kunga nyota ukwa isi Watu alicheka sana kwa ni Musa liyo aliungia kwa msistizo mkubwa sana Wakanilea kutembea taratibu waki ikata mitaa kuenda maeneo na poeshi Ni story ndia fukaka isi He provide na hizi jinsi isi Ah usinipe story za kuza danganya toto hapa Unapenda kujiweka kwenye kundi la yawe makumbe ni silent killer ufaiwe bro. Ah. Nimekubali bro, hiyo dogo yupo kwenye mstari ila sasa mambo yake ise uchwala mwingi sana. Asina shida na huyo wako wako bwana. Ebrezana naye mimi namtaka pacha mwenzake sasa. Nipe michapo yake kwanza. Musa alichangia kwa bashasha nyingi sana akitaka kufanuliwa yanayomhusu pacha wa Lisa ambaye ni Lea Mkorofi. Gusa unase <laughs> Oja ma Unataka kujua nini kusu ya mungine Anodi akauliza kivivu Kwa ni vituko vya lea alivijua Na aliogopa kama vikimfikia Musa Basi itakuwa patashika kubwa sana Musa kama angepitia Apitia yo anodi basi ya kilizake Zinge mtuma kufanya vitendo vya ajabu sana Kukatali watu ule tutaflani Hadi ananza kumrushia matusi mazito Dada watu Anodi alihisi tu kwamba Hawata wezana kabisa na lea kwa ni Uhote ni vichu wa gongana Nitakunganisha nae kaka Hakuna noma Musa kusikia hivu akafrai sana na kumsifia Anodi kwa mbae ni rafiki wa kweli Haachi fulu sa muhimu kabisa kama hizo Izi wapita wenzake Anodi alibaki akiwa anatekisa kichwa tu ili Aungare na asemacho Musa Safari yao ilikomea nje ya mgawa mmoja mkubwa uhudumia watu wengi sana. Humo walichukua meza ya watu iliyokuwa imejitenga. Halafu wakaagiza chakula na kuendelea na maongezi yao ya kuchangamsha akili kuhusu eh, mtaalamu wa lugha akiwa ni Musa. Chakula kilifika na kila mmoja akabugia kulingana na njia yake iliyomtesa. Kwa kuwa kulikuwa na runinga Musa akadai kubaki kutazama mechi ya mpilo wa migu. Anoli akanyosu wali zake na kutimkia anako kujiwa yeye. Jioni Anoli aludi geto kupumzika. Siku hiyo hakuwa kijiisi vizuri kiafya. Hakatulia chumbana kenila tukutizama filamu kadhaa pendazo. Hakiwamo mlangu kwa umesukuma na lisa kwa mjitosa ndani kabisa bila ata kubisha odi. Anoli hakuwa na bali kutazama ni nani kwani alijua tukombani yeye. Mbono meingia kwa fujo, unataka kungua tu huo mfano wa mlangu? Anoda liongia kwa kiwa na mpokea Lisa kwa tabasa mpana. <laughs> mfano wa mlangu? Tasa ni mlangu gani wa Lisa? Mwenye nyumba na usifia ile mbaya ni kila kija hapa. Wakati umechoka barana tamani hata mchua ushambulia tu ni kuwekewe mlangu mzuli tu kaba majirani zangu wapo nje. Kila mtu amewekewe mlangu mpiani. Lisa alicheka kicheko cha kuvunja mbavu kwa jinsi ambavyo Anoda alivyokuwa akiongea kwa kuigiza sauti tofauti tofauti na sauti yake. Alipokuwa amelidhika alikuwa ameketi kitandani akiwa na begi dogo mgongoni. Pole sana mpenzi kwa kilichotokea kule nyumbani, yani ate mwenye dada kanikela sana ise sina mnae. Lisa aliongea kwa sauti ya kubembeleza, ah sina kinyongo na mtu mimi, yule dada wako yule. Hatari yani. Anaweza kabisa kumvua mtu nguo mbele ya hadhara kabisa ya watu. Ni same mimi, yani alichokifasi chayo kwa nawaza ni kwenye kidea kikisoda Kama waga unasikia mtu akisema kwa mba mevurugwa sasa ule ndo mba mevurugwa Haka vurugika aswa Kavurugika wapi? Uivu tu memja Karibu nipo nasafisha macho na vijimovi yapa Ah leo hata sikai sana 
Nimekuletea tu shati lako hapa. Mama alikuwa akinisumbua kama ndio ambaye niliachafua bwana. Ah, nashukuru sana. Provo lako nimeliacha siju wapi huko aise. Achana nalo. Yapo mengi tu kule nyumbani. Anodi akawa mnyanyuka na kufunua vizuri ngo zake zote ambazo zilikuwa zimetundikwa kwenye kamba. Akavuta sotero na kumkabidhi. Nilikuwa natania tu maana. Chukua sote lako mimi. Waga sivai maprova enwa. Lisa alichukua na kuliweka kwenye begi. Wakaendelea kutazama filamu kwa pamoja kilichojili huko hakuna ajuai. Ni hadi baadaye Lisa alipokuwa ameondoka kutimkia kwao. Tangu madhila ya kumwagiwa maji machafu pamoja na kufurumushwa kwa maneno ya matusi, Anodi hakuwahi kukanyaga dukani kwa kina Lisa akajiweka mbali kabisa na mbaya wake. Hakutaka kabisa kuvutana na mtu asiyemtaka. Ilikuwa ni majira ya asubuhi siku furani hivi Anodi alikuwa na Musa simu yake iliita alipotazama hakujua namba ni ya nani. Ikabidi apokee na sikio lake likawa limeweka umakini wote. Anodi hakuamini taarifa aliyoipokea. Ni kama mwili ulipigwa na ganzi na kushindwa kabisa kuongea neno. Sekunde kadhaa baadaye kidogo alimjibu mpigaji na kichwa chake kionekanika kuchanganyikiwa. Bro, hebu geuza usafiri fasta tufike maskani huko kuna tatizo aise. Anodi alimwambia Musa kwa sauti yenye hofu sana. Bro Kuna nini kwa nini? Musa aligeuza bajaji na kurudi njiani ambako aliendesha kama asiyekuwa na akili nzuri. Njiani abilia kadhaa walikuwa naonekanika wakiwa napongea mkono na Musa. Alisema kuwachukua. Anodi hakuongea kitu moyo wake au kuwa na amani kabisa. Alitamani sana kwenda kuhakikisha aliyokuwa ameambiwa simuni. Musa hakuuliza tena baada ya kuona kimya kimetawala na kwa rafiki yake. Walifika nyumbani kwa akina Anodi lakini wale abilia kabla ya kufika mwisho. Nitakupigia simu bro apeleke. Anodi alimtoa hofu Musa asiwatelekeze abiria Musa kaendea na safari. Nyuma Anodi alikimbilia ndani ambako aliwakuta wadogo zake wakiwa sebleni kwenye hali ya uzuni pamoja na mama mmoja hivi jirani yao. Siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi hivyo walikuepo nyumbani tu. Mama Mina, shikamo. Anodi alitoa salamu kwa mama huyo na kukieti kwenye stori. Mwaraba mwanangu, mama yako tulikuwa naye pale gengeni bahati mbaya hali yake ikabadilika ghafla. Akajisikia vibaya tukamwaisha hospitali tunasubiri tujue shida ni nini ni ipi. Niliwatuliza wadogo zako ndio kama nipa namba yako. Nashukuru sana kwa nitaarifu ngoja basi nifikie huko nijue yote. E, sawa. Serafina kama njeto auma basi kula nyumbani eh. Mama huyo aliongea na Serafina alipoitekea kwa ametoka nje. Anodi akanyanyuka haraka na kuondoka kaelekea hospitali ambayo aliambiwa mama yake alikuwa amekimbizwa haraka sana baada ya kubadilika ghafla. Akuwa na furaha kidogo mapigo ya moyo wake alikuwa yako kasi. Jasho likawa limeanza kumtilika baadhi ya maeneo mwilini mwake kwa kuwa hakuwahi kabisa kusikia taarifa yoyote kutoka kwa mama yake kwa siku za karibuni. Kama hata anaumwa hivyo alishindwa hata kufikiria ni kipi huenda kikawa kinamtatiza. Huyo ndiye mzazi pekee ambaye alikuwa ameishi naye kwa muda huo baada ya baba yao kuwatelekeza na kutimkia Dodoma ambako aliwa mwanamke mwingine. Aliwaonea huruma wadogo zake ambao mama yao ndiye nguzo yao pekee. Break ya kwanza ilikuwa ni mapokezi ambako walimwambia asubiri mpaka muda wa kuona wagonjwa ufike ndio ataruhusiwa kuingia ndani. Akachoka kwani hakujua kwamba ni nani ambaye alikuwa amemleta mama yake na anatamani kujua hali yake inaendeleaje. Hakuna ambaye alikuwa anajali kumsikiliza atakacho kila aliyekuwa anamuuliza alimpa jibu la subili muda wa kuona wagonjwa. Anodi aligadhabika sana akatamani hata ku, ku, kutokana lakini stara kwenye ofisi za watu ni jambo la kiungwana sana na ipi akazingatia hilo. Wakati akiendelea kuangaika kujua ni nani ambaye alikuwa amemleta mama yake pamoja na kujua hali ya mama, aliita na mama mmoja hivi. Huyo alimfahamu kwani waliuza mboga mboga pamoja kingeni kwa mama yake. Angalau kimuhemua kikatulia, akamfuata mama huyo na kumpatia salamu yake. Mama yako hali yake sio nzuri sana, ana shida kwenye ini. Wanasema sio ugonjwa mkubwa sana, unatibika lakini zinahitajika kama laki tatu hivi kwa juu kwa huduma zote za matibabu pamoja na dawa kwa sababu hana bima. Mama huyo alimwambia Anodi bila hata kupepesa kope hata kidogo. Anodi akakuna kichwa akiwaza atazitoa wapi hela zote hizo kwa haraka. Sawa, naweza kuongea naye lakini. Ndio, utaongea naye muda tu kifika lakini jitahidi sana kuipata hiyo pesa kwa sababu akikaa sana bei haitakuwa hiyo itaongezeka siku ngapi anapatia matibabu yake daktari ameniambia kwamba ni siku tano tu ataruhusiwa na kupewa dawa za kumeza nyumbani 
Sawa na shukru sana mama kwa jinsi ambavyo ulivyonisaidia mpaka huku ngoja basi ni chakalikia tu pesa eh. Usijali mwanangu. Mama huyo alimuonesha Anodi wodi ambayo alikuwa amelazwa mama yake na kuondoka. Anodi alikuna kichwa pale kwenye benchi la mbao. Akawaza na kuwazua ni vipi atafanikisha kumudu gharama zote hizo. Pesa kidogo anapata kwenye shughuli zake inaishia kula na kulipa gharama nyingine za maisha. Muda wa kuona wagonjwa ulipofika Anodi alinunua chakula na kwenda kumwona mama yake. Alikuwa akiongea kwa shida lakini alijitahidi hivyo hivyo ili kuweza kumpa nguvu kijana wake. Huyo ndiye alikuwa anatarajiwa kuweza kumtoa hospitali hapo siku atakapokuwa amepona. Mama alikula chakula hicho kwa kujilazimisha huku akiwa anauliza maswali kedekede kuhusu watoto wake wadogo. Anodi alimtoa siwasi kwamba asiofu wapo katika mikono salama. Utaikutapi hiyo pesa yote hiyo ano mwanangu? Mama diuliza kwa msistizo sana. Mama, ondoa shaka. Kwa haraka itabidi tu nikope tu kwa rafiki zangu na nitaendelea tu kuwalipa tu kidogo kidogo. Usikope kwa watu wa korofi. Usije kabisa wakabeba vitu vyako kwa sababu ya madeni. Hapana mama, uh, si wafuati hao watu. Naanza na Musa. Uh, Akina Musa sawa. Ngoja basi nikukimbie mama muda umeisha. Nitakuletea chakula jioni na wanao pia wote watakuja hapa kukuona naye. Sawa baba kazi nje. Ogwa pole. Kama kuna tizo basi nijulisho simunye. Anoda kaondoka akiwa na amani kidogo kwenye moyo wake baada ya kuzungumza na mama yake. Akutaka hata kubaki hospitali hapo kwani hakuna ambacho angeweza kuongeza kusalia eneo hilo. Aliondoka na kurudi nyumbani kwao. Alipotazama simu yake ilikuwa na missed calls kibao kutoka kwa Musa. Alimtafuta simuni na kumfahamisha kila kitu. Musa aliomba wakutane nyumbani kwao ili kuweka mkakati wa kufanya liwezekanalo. Anodi alipanda bajaji na kwenda nyumbani akili yake ilikuwa na mawazo kibao kama mtu aliyekuwa ameporwa pesa na kuachwa katikati ya mtaa sijue pa kwenda wala hata kujua nani ambaye atakayemsaidia. Anodi hakuchelewa kufika. Alimkuta Musa akiwa na wadogo zake akiendelea kuwaliwaza. Ah, pole blaza, anileje sasa hivi? Musa katoa pole zake. Ah, anaweza kuongea kwa sasa hivi. Nimepigana story sema tu muda uh, ukaisha nikawa nimeondoka. Ndipo kama zote yani mpaka na muone huruma yani. Anodi aliwageukia wadogo zake ambao walikuwa na uzuni na kumzidi hata yeye. Yule mdogo wa kiume machozi alikuwa akitengeneza mifeleji kwenye mashavu yake pasi na sauti ya kilio. Sarafina alijitahidi kuvumilia na kumbembeleza mdogo wao. "Wewe Sara, umekula?" Anodi aliuliza. Ndiyo tumekula. Kwa ni mama anaumwa nini kaka kakano? Anaumwa ugonjwa gani wa ini sijui huko. Jina unajua wenyewe uko wataalamu huko. Ndio maana anasistiza kuwa msome uenda ungekuwa daktari ni wewe hapo. Ongeza kunendesha vizuri sasa ndo haya te. Ambona nasoma kakano? Ongejua tu nilikuwa wa pili mitiani ya mwezi wa sita dalasa kwetu. He, kumbe, ongera sana. Shika yela, nunue viazi mvilingu hapo sokoni na baadhi ya mazagazaga tu mengine ya kuchanganya kama ambavyo. Kamba vyo gama napika yuna nabwenda kumuona bimu kubwa. Chenji ni alali yenu. Sarafina kapokea nutiyo na kumvuta mdogo wake wakaenda sokoni ambako kulikuwa ni jilani tu kutoka nyumba hiyo. Sasa hapa Musa sijui na tuhapi la kitatu ya wanadai wanadai mwanangu. Da, pole sana bro. Mimi na tembo wa tano tu aise. Hapa ngoja basi tu azime kuingine bi mkubwa askai sana huko bili yake. Atuweza kabisa siku za usoni. Na kukubali sana kaka. Ngoja basi ni watafute wana wengine hapa labda. Nitapata chote kitu. Musa kaondoka na bajaji huko Anodi akiendelea kuwasiliana na baadhi ya marafiki zake Simuni ili kuona kama kuna anayeweza kumsaidia hata pesa kidogo. Akafanikisha kulipa gharama za matibabu na dawa dozi kamili kwa ajili ya mama yake. Haikuwa rahisi kukopeshwa fedha. Wengi walisingizia hawana pesa labda asubiria kwa siku chache mbeleni. Hakukata tamaa lakini mpaka jua linazama alikuwa karamba patupu. Hakuambulia hata senti tano mbovu. Nilichomshangaza zaidi ni hadi marafiki zake wengi ambao yeye wasaidia pindi wakiwa wamefikiwa na madhira lakini yeye kila amkimfuata anamgeuzia visogo kama vile wasamfahamu. Akasikitika na kutikisa kichwa kwa rafiki ambaye alimuhakikishia kwamba atamwazima pesa alikuwa ni Musa peke. <sighs> Wengi walimkwepa kama si jamaa wa faida. Alinyoka kwenye kochi na kumfuata mdogo wake Sarafina uh, kuangalia utaratibu wa jikoni. Alimkuta mtoto huyo akiwa anamenya viazi huku ye yule mtoto mdogo. 
akiwa anamsaidia kuviosha kwenye maji. Walichemsha tu kwa ajili tu ya pishi la kula mgonjwa kwa kuwa giza ilikuwa limeanza kukaribia na Arnold uh, aliwaambia kwamba wapakue tahali safari ya kwenda kumwona mama yao kipenzi hospitali ili iva. Sarafini alibeba poti kwa limejaa chakula cha mgonjwa. Maji ya kunywa pamoja na chupa ya chai ambavyo kwa pamoja viliwekwa ndani ya kikapu. Arnold aliita usafiri wa bajaji ambao ungewapeleka huko. Takano kwa nini usitupeleke kwa bajaji yenu? Serafina hakuacha maswali na udadisi wake ulipangika vyema kabisa ndani ya kichwa cha binti huyo yani. Anayo Musa, inabidi akusanye hela ya kula maana nikiwa nayo mimi tukiingia hospitali itakuwa imepakiwa tu. Acha ikusanye chochote kile huko. Sawa lakini leo si utalala na sisi nyumbani. Gaya siwezi kabisa kuwatupa. Ibu anavyogopa usiku haitapendaza kabisa akikosekanika mtu akweza kumwangalia. Nipo mpaka mapone sawa ibu. Usaka kano, naomba simu yako nicheze game. Ibu alimwambia Arnold anoda katoa simu yake na kumkabidhi mdogo wake. Hakuchelewa kufika na moja kwa moja wakapitiliza mpaka wodi aliolazo mama yao. Walifika na kumpatia chakula pamoja na kujua maendeleo ya hali yake. Umepata pesa hata kidogo mwanangu? Ah ndio mama, umepata kidogo leo na na imani kubwa kwamba mpaka siku utakao ruhusiwa basi utakumeshakamilika yote. Nashukuru. Watoto utakuwa nao lewe. Eh kwanza wahoga sana hao. Si wakiona panya tu ataanza kukimbia. Angalau mwili wa mama huyo ulikuwa umeanza kupata nguvu baada ya dawa kadhaa alizokuwa amepewa kuanza kufanya kazi yake. Alijadili kula chakula huku wanai wakiwa na mtia moyo kwamba atapona. Sarafina alibaki huko na mama yake huku Arnold akiondoka na mdogo wake kwenda nyumbani. Baada ya kufika nyumbani ujumbe wa Lisa ulitia nanga katika simu yake. Akili mkaa vizuri akakumbuka hakumpigia simu bi dada huyo hata mara moja tangu asubuhi yake. Arnold akamfunika shuka mdogo wake baada ya kupanda kitandani ili alale kisha akamtongea Lisa ili wapate nafasi ya kuchombezana lugha tamu za kimaaba. Ukaona unisuse kabisa eh. Acha tu ese kuna masawi yamenikuta hapa. Mpaka nikasawa hata simu. Ah pole niambia kuna tizo gani? Bas tu tunauguza huko bwana. Nimeshindwa hata kukutumia message jamani. Pole sana ese sikujua hata nani anaumwa. Ah bas tu ese achana naye. Ila wewe haya. Anaendeleaje mgonjwa wako? Ah tunamshukuru Mungu afadhali kwa sasa hivi. Kesho nitakutafuta tu nani. Maongezi yao yalikomea hapo na kukuwa na cha kuchombezana wala nini. Anodi akavuta shuka lake kutafuta usingizi wa mangamangamu. Alitakiwa kuamka mapema kwa ajili ya kuweza kupeleka chakula kwa mgonjwa. Usingizi haukuwepo kabisa macho yalikuwa ni makavu kana kwamba alilala mchana. Alitamani apate usingizi hata kwa saa moja kwani mwili wake ulichoka. Hakujua alala saa ngapi lakini ilipofika saa kumi alfajili tayari usingizi wake uliota mbawa ukiacha macho yake akiwa meupe. Aliamka na kuswaki lakini hakuthubutu kuoga. Maji yalikuwa yamepoa mno. Hali ya hewa ya baridi kali haikumhamasisha yeyote ule kuoga. Alitalisha chai na vitafunwa raisi kabisa kwa mgonjwa kisha akamvuta mdogo wake wakaianza safari kwa ni kumwacha peke yake hakutaka kabisa. Walifika huko na baada ya mama yao kula chakula waliondoka pamoja na Sarafina. Kabla ya kufika nyumbani njiani alikutana na kitu kilichozidi kumnyonyeza Arnold. Akalipa nauli na kumkabidhi Sarafina funguo wa ndani kisha wadogo zake wakaendelea na safari. Alipotelemka chini akamkuta Musa akiwa pembeni kwenye bajaji ambayo ilikuwa itamaniki. Bro, nini kimetokea naona baskeli yetu imeumaliza mwendo wake? Anoda kaongea kwa kiwa anatizama kwa uzuni bajaji yao ambayo ilikuwa imepondeka vibaya sana, haiwezi hata kutengenezwa. Alizoea kuita bajaji hiyo baiskeli. Ah, cha kabisa. Jana ile jioni nilikuwa napita hapa bwana. Sikuliona semi moja hivi, nilikuwa ninakuja kwa fujo kweli kweli. Basta Linivani kajikuta nipo kule Ise na nyanyuka na ikuta baskeli itamaniki kabisa yani. Ah, pola Ise, si umepona lakini Mungu mkubwa, ngozi tunda ambayo imechubuka ise kama mnavyoona na mguu hapa wa kushoto umetekuka lakini nimepona mwana. Aise yani hapa ni bala juu ya bala aise mpaka basi. Mama andeje hospitali huko. Mba nenda vyema. Inatakiwa nijitalishe kuweza kulipa bili yao. La sivyo hanyui mguu kutoka mle ndani aise. Pole sana bro. Hapa basikili yetu habari yake imeishia hapa. Sijuta fanya nini mwanangu. Wacha nifike huko bwana. Kwa diongo naisha wiki ijayo. 
mwenye nyumba ameanza kuleta zake yani. Da. Mimi angenikoma ise. Kielele gani hicho? Ah, uwe na jeuri ya hela bwana. Kufanya hivyo ye kodi ikiisha leo kesho kama hujalipa unatupiwa makorokoro yako yote nje. Acha kina mtu yule. Ah, ninyi mnamfuga na zoea huo upupu yani. Acha hizo wewe. Mikatabu na tubana ise. Kwanza vimba vyake vyenye nadhani umeviona vizuri. Sio kama boma ya wanafunzi ambao wanaokuwa na kaa ninyi kula ise. Mwache ya tambe nilari yake. Ikabidi wacheke pamoja na tali bajaji yao. Ilikuwa mpeteka kwenye kuondoa vitu baanzi. Kabla haija tupiliwa kwenye vyuma chakafu. Mpaka inafika mchana anodi hakuwa na wakika ni wapi atapata hela yake yote ya kuweza kumudu garama za matibabu za mama yake. Angu na bajaji yao ambayo ndio ilikuwa ni chanzo kikubwa cha kuingiza hela. Lizidi kumtisha. Alikuenda zaki geto kuoga alafu wakami balisha mavazi mwilina kujaliliana na mwenye nyumba wake ambaye alikuwa akimkumbusha kuwa kodi imekuisha. Andwe libaki njia panda kabisa kikuwa na duwa kwa namna kila kitu ambavu kilivuka na mwende ya kombo. Mambo mengi uhuwa na tabia ya kuenda ndivyo sivyo pindi usipo kuwa na hela. Ukiwa nazo ajitokezi mpaka utakapo kuwa mifupa mitupu. Hakuwa na raka kabisa juu ya masoibu hayo. Baada kuona jahazi linazidi kumwendea mrama, akayusana kumpigia simba baki ambaye alitimkia dodoma baada ya kupata mke alioona kwamba ni sahihi na ndie wanae endana nae. Mze akatelekeza familia na kutimkia makao makuu alikopata mwanamke mwingine ambaye alikuwa na kazi kama yake ya serikalini akidai hawezi kuwa na mwanamke asiye changia kitu mezani. Akasau kabisa kama huyo ndiye aliyekuwa ni msaada mkubwa kwa wanae hata kwenye malezi. Jambo ambalo ni ngumu kabisa kwa wanaume wa korofi kutambua mchango wake. Anodi hakujua kama baba yake atapokea au la baada ya simu yake kuita, akajipa matumaini akiomba apokee na kumsikiliza. Simulita mpaka kata pasi na kupokelewa. Anodi hakukata tamaa kapiga tena na hali kawaniwa hiyo. Akajaribu kwa mara nyingine tena alipe kapokelewa. Unasemaje? Sauti ya kike ilionesha kukeleka ilisikika ilisikika simu. Shikamoa mdogo. We, ishia hapo hapo. Una shida gani kupiga piga simu ovyo ovyo? Da, jana shida na mzee, kuna jambo nataka kuzungumza naye. Haya, huyu hapa. Mwanamke wake atulia baada ya kumpatia simu huyo mzee mchavo mwenyewe. Mzee huyo alikuwa yuko nje mara moja na simu yake alikuwa imesao ndani. Isinge alikuwa kurudi kuifuata basi mke wake mdogo angemfurumishia maneno ya ajabu sana kwa Anodi. Mwanamke huyo alionesha chuki wazi wazi zidi yake pindi alipokuwa amekwenda kumjulia hali baba yake aliposikia kwamba alikuwa amelazwa baada ya kuumwa alimanusu roho yake yaache mwili. Anoda kajua tu damu yake haikuendana kabisa na mwanamke huyo hivyo kejeli kama hizo alizarajia kabisa. Shida nini ano? Baba yake aliuliza baada ya kupewa simu Anodi alitumia nafasi hiyo kuelezea kila madhila ambayo alikuwa amekutana nayo. Alitaji wasaidie kwa ni sehemu alipokuwa kitegemea kuipata pesa hiyo ndo tayari apakuwa penye matumaini tena. Baba alianza visingizio vyake akidai kwamba hana hata cent. Anodi alikubali yote lakini alijua kwamba ni uongo mtupu unaambiwa. Baba yake pesa alikuwa nazo lakini alikataa tu kutoa msaada. Aligazabika kuona mpaka baba yake naye hana mpango wa kuweza kuwasaidia watu ambao ni sehemu ya familia yake hata kama alishaondoka. Anodi akanyanyuka kivivu kutoka geto kwake baada ya kupata patashika na kutokea. Akarudi nyumbani kwao. Kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Jumapili wadogo zake walikuwepo tu nyumbani. Alinyanyua simu yake na kumpigia Lisa muda huo huo wa mchana. Lisa alipokea kwa bashasha nyingi sana kionekanika kuhitaji hata wakutane. Akujua kwamba mwenzake hakuwa na furaha hata kidogo. Mawazo yalikuwa yanaendelea kumtafuna na kujua hata atajitoaje ndani ya changamoto zake. Walikutana mitaa hiyo hiyo baada ya Anodi kusistiza kuwa kuna jambo la muhimu sana anataka wazungumze. Kuna nini kwa nini ni umanitisha njia nzima sisi na right. Lisa aliongea kwa sauti ya uoga. Sio ishu kubwa sana. Yaani nimefikwa na wakati huu. Vicha maradhi, kifo umumbua. Ndio vitu gani hivyo? Sikuelewi leo. Bibi mkubwa na umma kalazo huko. Kibaja chetu ese kililimwa na roli hilo, yani hapa maji yamezidi unga. Ha? Kumbe ndo yule mgonjwa ulikuwa ananiambia jana. Eh, ndo, ndo nini kunificha sasa? Acha basi Lisa, haikuwa na haja. Eh. Ah, hebu nieleze vizuri basi. 
Walikaa pamoja na ndo akaongea kila kitu kwa binti huyo jinsi kitanzi kilivyokuwa kinazidi kumkaba shingoni akaona aina haja ya kuweza kuficha ni bora tu ajaribu kutafuta suru. Apole jamani sikujua ngoja basi nitaongea na mama kama anaweza kuniazima hiyo pesa umsaidie mama yako eh. Anoda libaki kwa shangaa tu kwa namna binti alivyokuwa na moyo wa kipekee. Yeye alimwambia kwa uh, masihara lakini Lisa alitilia maana yeti. Furana tabasamu vikawa vimeanza kuonekanika vikimea usoni kwa Arnold. Waliongea mengi siku hiyo na kufurahi pamoja wakawa wakiwa okay, okay, katika mazingira mapya kabisa. Jioni Lisa kama ameondoka na kwenda kwao. Alipofika nyumbani hakumwambia mama moja kwa moja kuhusu pesa, alikusudia kuongea naye kesho yake. Kesho yake hakwenda duka la nguo, alinyosha miguu mpaka kwa mama yake. Kwa kiona mama yake alijitutumua kuomba. Mama, yule rafiki yangu namkumbuka? Yupi huyo? Maana marafiki zako hata siwafahamu. Yule ambaye yeye alimchafua shati lake kwa maji machafu nyumbani. Ah, ndio namkumbuka. Kufanyaje tena? Basi amepata maratizo huko. Mama yake amelazwa ghafla pesa kubwa inayotajika kwa naomba umwazime tu atarejesha. Pesa kiasi gani? Kama laki tatu hivi. Ah, we mtoto. Laki tatu ni wazime pesa yote hiyo ninawazimu. Akikimbia nayo utamkuta wapi labda? Mama yule anafahamu kwao. Namwamini sana tu. Anao maratizo msaidie mwezi mmoja tu atoka amekurejeshea. Lisa aliongea kwa hisia sana. Akitaja mama yake amsaidie pesa hiyo. Mama yake alibaki kumshangaa tu binti yake jinsi alivyokuwa amemwamini sana. Kirais Anodi ambaye hata amfahamu kwa sana. Alibaki kusikitika tu akidai kwamba si akili yake inamtuma kufanya hivyo. Ukweli Ulibaki huo. Lisa hakutaka kumwangusha mpenzi wake baada tu ya kuomba msaada. Alijua maji ya shingo yalikuwa yamemzidia. Mwenye wa kumsaidia ulikuwepo na alikuwa anataka kudhubutu. Hebu acha kunisumbua Lisa. Sina hiyo pesa mimi. Mama, usifikirie kila mtu nitapeli. Yule namwamini mimi na akitoroka tuna hizo pesa basi nidai mimi. Mama mtu akashindwa la kusema, Lisa Alikuwa akiongea huko machozi yake mlenga lenga katika macho yake. Alimshawishi kadri ya wezavyo ili aeleweke na kupatiwa pesa hiyo. Sawa jioni itakuwepo nitakupa lakini isiporudi utanitambua vizuri. Nashukuru mama. Anodi alipewa taarifa kwamba pesa imepatikana. Akashukuru na kushukuru tena. Haikuwa rahisi kwa yeye kuweza kuaminika na Lisa au hata mama yake. Aliapo kwamba tafanya lote ili kuweza kurejesha fedha ya watu walio kumemfanyia wema tu wa mkubwa sana. Siku hiyo alikwenda gereji kwa wenzake ili kuweza kutafuta pesa kidogo. Alisaidiana nao na mpaka muda uh, kwenda kumwona mama yake alikuwa amekusanya ki, eh, kifuta jasho tu kidogo cha kuweza kuhemea chakula. Alikuwa peke yake wadogo zake walikuwa shule. Alifika hospitali na kuikuta hali ya mama yake ikizidi kuimarika. Siku hiyo aliweza kula kwa raha na hata hakutamani kubaki kitandani. Kisha yake ilikuwa ni siku ya mwisho na angeruhusiwa baada ya kulipa gharama zote. Alitamani mama yake apone haraka sana ili yeye aendelee kuchakalika tu kutafuta pesa ya watu. Aludi na jioni yake alikuwa amekwenda kuchukua pesa hiyo kwa Lisa. Lisa kamwambia kwamba kama amemwamini basi na yeye ajiaminishe ili Lisa asijeonekanika ameharibu pesa tu ya mama yake. Anodi akamtoa hofu kwamba amvumilie tu na atarejesha pesa hiyo. Kisha yake asubuhi na mapema Anodi aliwahi kupeleka kifungua kinywa na kwa kuwa pesa alikuwa nayo ilibidi akalipie bili nzima kabla ya vishawishi afijafika mlangoni. Alifurahi kuona mama yake alikuwa ameruhusiwa siku hiyo na mtu aliyekuwa amemsaidia hawakujuana kwa muda mrefu sana. Mchana akiwa geleji alipigiwa simu na mama yake kwamba tayari ameruhusiwa na alikuwa anatakiwa kumfuata bila kusubiri alikwenda kumpokea na kumpeleka mpaka nyumbani. Alimtayarishia chakula na akaendelea na mambo madogo madogo ilibidi mama ajue alikozitoa pesa lakini akamtoa hofu kwamba amekopa kwa rafiki yake anatarajia. Gengeni kwa mama Anodi akukua na jipya tena kitendo cha yeye kuumwa hakukua na wakufungua tena kiufupi ni kama palidoda. Akatamani afike siku hiyo hiyo lakini hali yake ilikuwa bado haijatenga mavi vizuri. Zikitajika siku kadhaa ili aweze kupona kabisa kabla ya kurudi kwenye kazi zake tu za kila siku 
lakini mama huyo alipoona mambo si mazuri akatamani sana kwenda kwenye kazi zake watoto wake walipokuwa merudi kutoka shule walimlaki na kumkumbatia kwa furaha na kila mtu alifurahi sana kuona mama amerudi anodi pia alifika na kuwakuta ni wenye furaha sana Sarafina chukua hiera anwe ni mboga chakula cha jioni hakikisha kwamba unakitalisha mimi mmoja niko na msitu tunguze mahali matatu anodi alingatuka nyumbani hapo usiku aludi nyumbani kwao na hakutaka kuondoka ilibidi asubiri mpaka mama apone vizuri ndo atimue aliwakuta wakitizama runinga yao yenye muundo wa zamani maarufu mtaani kama TV za chogo aliungana nao huku wakiendelea na kupiga stori kusogeza muda Majila ya saa sita na dakika zake hivi kadhaa usiku kwa mujibu wa saa ya ukutani mama Anodi alisikia kichefuchefu mno alihisi kila alichokuwa na kula kilikuwa kina kiki kilikuwa katika hatua za mwisho kurudi mama ngoja basi nikakunulie dawa za kichefuchefu we au siku wote huu utakuta na nikafungua um na mfuata sikitu waga anakuwa nazo dawa chache za muhimu nyumbani kwake tuache niende Anodi alichukua koti lake la redha na kulipigilia kwenye mwili wake. Mwili wake mkubwa kiasi ulifanya koti hilo kumkaa vyema. Alitoka nje. Mwangazo wa taa zilizokuwa zinamulika kila kona ulim, ulimpokea. Baada ya kufika mbali kidogo alikumbuka kwamba amesahau simu yake ikiwa iko chaji. Hakuwa na haja ya kuweza kuitafuta ikiwa matumizi hayakuonekana. Akaendelea kutembea mwambao wa barabara kwenda nyumbani kwa sikitu ambaye ni rafiki yake pia ili anue dawa za kichefuchefu mambo yalikuwa ni tofauti kwa ni kabla hajafika mbali akiwa upande ambao ulikuwa na maduka alisimamishwa na sungusungu Unakwenda wapi usikote huu? Sungusungu mmoja alionekanika kulewa akamuuliza kwa sauti ya ukali huko akiwa anakishika kilungu chake vizuri. Samani nilikuwa nimechelewa kununua dawa mapema na kwenda kuchukua dawa mara moja hapo mbele nina mgonjwa nyumbani hajisikii vizuri. Anodi akajitetea ufike mtanda. Ano tangulini unakaa huku. Kijana mmoja ambaye alikuwa ameonesha kumfahamu akadakia. Kijana wao akasogea jilani zaidi na alipokuwa amesimama Anodi huku wenzake wakiwa namfuata na kumzunguka mara moja. Anodi alizani kama amepata msaada na atajieleza alafu at, watamruhusu aondoke. Ah Isa. Nipo maskani bi mkubwa na umo aisee na mchukulia dawa hapo kwa sikitu hapo. Mwongo huyu. Hapendi kukaa mta huu aliwahi kusema kabisa. Hebu kachi ndogo. Kijana mmoja alionekanika mdogo tu alimtwisha Anodi kilungu kimoja kizito kwenye bega la kulia. Anodi akati amli akakaa chini, aka akijutia kabisa kusimama kwake. Alijiwazia kwamba ni heli kabisa angekimbia pindi wanamuita kulikoni kujitwalia tu maswaibu kama hayo. Kukimbia ni shida nyingine kwani angetafsirika ni moja kwa moja kwamba ni mwizi. Kuitwa mwizi nyakati za usiku ni hatari sana kwani wananchi hawanaga huruma na mtuumiwa tofauti na mchana ambapo wanaona vizuri kabisa usoni. Ah, hao wenyeji ndio wezi konkia. Wanachora njia za wezi wenzao alafu tukiwashtukia wanajifanya kwamba ni wema. Huyu hatumwachi warahi. Mwingine akaendelea kushinikiza anodi asiachwe. Isa Mimi unanifahamu mambo ya kuiba wapi na wapi ese bimkubwa na umwa na umbeni mnaruhusu nikachukue. Kimya mimi siishi na wewe. Nitajua vipi kama umeanza hizo tabia? Leo umeakanyaga kima wewe. Ah, walichoka kuongea naye, walianza kumshushia vilungu kaza mikononi na mwilini ambapo alikinga mikono kujitetea. Kwa kuwa sungusungu walio mzingira walikuwa ni wengi. Alikosa kabisa upenyo wa kuweza kuchoropoka katikati yao. Wengine walikuwa wamesimama wima pembeni wakiwa na shuhudia na kuchekelea tu jinsi wenzao walivyokuwa na wanamnyong'onyesha kijana huyo. Haikuwa mvua ya vilungu pekee bali hata matusi mazito ya nguoni waliendelea tu kumtemea. Baada ya kipigo na kuona Anodi hana ujanja tena wa kuweza kufurukuta, walimkokota kivivu kama mzoga hadi kituo cha polisi kilicho kwa jirani. Huko polisi hawakusikiliza taratibu za mtumiwa walitoa zana zao na kuendelea kumfinya kisawasawa akihitaji aseme alichokuwa anatafuta. Polisi pia walishinikiza Anodi kwamba alikuwa anachola njia za kuiba kwa wezi wenzake kwa kutumia mwamvuli wa kufahamika na sukusungu wao. Walikusudia ataje majina ya wezi wenzake ambao hata kudanganya tu alishindwa. Anodi 
alijua Isa aliamua kulipa kisasi baada ya kukumbuka siku moja alipomkunguta kisawasawa shuleni baada ya kupewa adhabu kali mbele ya walimu kwa ni Isa alikuwa ni kiongozi. Anodi hakuamini kwa namna jinsi rafiki yake Isa alivyoshiriki kamilifu kushinikiza akamatwe na kupelekwa polisi ambako mambo alijua kwamba yatazidi kuwa mabaya. Yaani magumu hayakumpa nafasi ya kupumua likiisha hili basi jingine jipya linabadili nafasi. Alipiga moyo konde kwamba yatapita na yatakuisha. Nyumbani mama Andre alipata wasiwasi kuona mwanae hajarejea baada ya muda kwenda sana. Akadhani labda amekosa dawa na kuamua kupitiliza geto kulala. Aliyekichefu chefu iliisha kabisa baada ya mama huyo kupata chai ya uvuguvugu. Alipoiona simu ya Arnold ipo uh, bado nyumbani hapo aliishua nguvu kabisa na kuendelea kumgoja. Akatimkia kulala ili aitafute asubuhi asijue kabisa aliyomkuta mwanae. Hakuna aliyejua kama amekamatwa kwa kusingiziwa tuhuma nzito za kuchola njia za wezi kuja kuiba mtaani hapo. Asubuhi mapema simu ya Arnold iliita na aliyekuwa amepiga alikuwa ni mwenye nyumba wake. Mama kapokea na kutega sikio. Maneno ya jeuli aliyokuwa ameyatoa mwenye nyumba. Mama huyo akamkatisha mtu huyo na kumfahamisha kwamba Anodi atisahau simu yake kwao. Mtu huyo aliomba samani na kukata simu yake kwa hofu. Mama Anodi kuambia kwamba tegeto kwake Anodi hayupo ili mchanganya akili ika akabaki kujiuliza ni wapi atakuwa kijana wake alilala. Hakuwa na jipu kwa kuwa ni mtu mzima anayejitambua hakuwa na haja ya kuofia. Baada ya simu hiyo kukatika simu yake ikaita kwa namba ngeni alipokea halafu moyo wake ukadunda kwa kasi sana. Alipata taarifa iliyotoa jawabu la rundo la kubwa la maswali kichwani mwake kumhusu Arnold iliyozidi kumnyogonyeza zaidi. Ilikuwa ni simu kutoka kituoni ikimtaka afike mara moja akajitayarisha haraka na kunyanyuka tayari kuitikia wito huo. Hakuambia wanaye wadogo alingatuka tu kimya kimya huku watoto wakitimkia shule kabla hajaondoka simu ya Anodi iliita na jina kwenye kio ilikuwa ni Lisa alikumbuka Lisa ambaye walikuwa wamekuja na kijana wake siku ile ya vyombo alipokea na kuketi kwenye kochi aweze kuongea na bintu alo mama huyo alikuwa ni wa kwanza kuongea kwani hakutaka kusikiliza maneno ambayo li, ambayo bila li, bila Lisa kumtambua yasingefaa kabisa kuyasikia a uh, ni mama ana kumbe kama mama Marahaba za wewe. Njema kabisa. Wazima kwenu huko. Ah, si wazima mwanangu. Tuza kupotea. Za kupotea nzuri. Nipo mama kazi zinabana tu yani. Sawa, simu ya ipo nyumbani kuna maswaibu yamemkuta huko kituo cha polisi hivi ndo. Na kwenda huko baadaye nitakutaarifu yatakao kwa yatakao yatakao kwa yamejili huko. Sawa mama. Lisa alikosa nguvu ya kuendelea kugandamiza kwa maswali mengi ili hali aliambiwa kwamba atajulishwa na mama huyo akitoka kituoni Lisa kanyongonyea akili yake ikakosa kufikiri vyema akabaki kujiuliza Anodi atakuwa amefanya kosa gani mpaka kushikiliwa na maafande Alikumbuka na jinsi alivyokuwa amemkabidhi pesa ya matibabu ya mama yake siku ya jana yake tu moyo wake ukapata ganzi ya hofu Wakabaki unapeleka mapigo kwa kasi kubwa sana Tayali alikuwa amefika dukani kwao na hakuona haja ya kungoja akatoroka mara moja na kutafuta bajaji ili akafahamu yanayojili kwa mpenzi wake mama Anodi alikuwa ameshatemkia kituoni mama Anodi alipofika kituo cha polisi alipokelewa na askari polisi mmoja aliyekuwa amevalia sura ya kazi na si masihara hata kidogo askari huyo alikuwa na faili juu ya meza yake ambalo lilikuwa limeandikwa Anodi machavu mama akajua ni la mwanae Askari huyo alikuwa anaongea kwa ukali na kuzidi kumogopesha mama huyo. Askari alifafanua kuwa Arnold alikamatwa usiku wa siku iliyopita na sungusungu akichoda njia za wezi kuiba. Mama kajitetea kwamba mwanae hana tabia kama hizo. Alikwenda kumtafutia dawa jana usiku ili ni bahati mbaya tu maelewano hayakutokea tu kati yake na sungusungu. Askari polisi huyo alijibu kwamba Arnold alileta jeuli na inajulikana kwamba mwisho wa kutembea ni saa sita usiku na wanangoja ushahidi ukusanywe ili asomewe mashtaka hayo mahakamani. Mama huyo akashindwa cha kufanya alichoka kabisa. Akaruhusiwa kuonana na mtoto wake ambaye alikuwa amevimba maeneo mengi mwilini alimopigwa na atamaniki. Hakuna sehemu iliyotoa damu kwa kuwa walitumia sana butu kukata hivyo walimwacha akibaki na maumivu makali na uvimbe pekee. Mama alijaribu kuweza kumtetea lakini hawakumsikiliza neno lolote lile. Walipuuza kila kitu na kumwacha akikosa msaada. 
akuwa na kimbilio akatoka nje akiwa na uzuni kubwa. Masaibu alizidi kuiandama familia yake baada ya yeye kuruhusiwa hospitalini na bado akuwa amepona vizuri kijana wake ameswekwa rumande yani bandika bandua. Akanyanyuka na kurudi nyumbani kwake ambako hakukuwa mbali kutoka hapo. Akatembea kwa miguu tu mtume mlangoni alikutana na Lisa akiwa anamngoja. Kumbe ni wewe. Mama alimchagamkia binti yao pamoja na madhila ya leo kama yamenyemelea familia yake kama kivuli. Bado alionesha tabasamu ukarimu wake haukumezwa na aliyokuwa anatokea akaendelea kuumia ndani kwa ndani. Ni mimi mama mwanao. Kwanza pole sana kwa kukua. Na shukuru sana Mungu. Naendelea vizuri sasa hivi. Jana nimeruhusiwa. Afadhali ano hakuwahi kabisa kuniambia ndo akanijulisha jana ningekuja kukuona. Usijali kikubwa ni kwamba nimepona karibu ndani. Hata Sky Mom, ano nini ambacho kimemsibu? Lisa kauliza kwa kujitosa ndani ya nyumba hiyo yenye hadhi ya kawaida tu. Mama kamsimulia mkasa mzima aliyokutana nao huko mpaka machozi yakalibia kumkumdondoka. Sie tu hata Lisa alijikuta kiumia mno kwa kuambiwa taarifa hiyo. Lisa alimwomba mama huyo waongozane hadi kituoni huko labda anaweza kubadili kitu kama akijaribu jambo lake. Mama aliunga mkono na kuongozana na binti huyo mguu kwa mguu hadi kituoni. Alishindwa kuelewa kwa nini binti huyo anamjali sana mwana ile hadi anodia. Yupo yupo tu, hana kitu. Akimtazama anaonesha ametokea kwenye familia yenye kipato kizuri hata kama si akitajiri sana lakini. Inaonekana anajiweza. Hakuuliza kitu kama hicho kwa sababu ya kuongea mambo mengine tu ya kufahamiana zaidi. Baada ya kufika kituoni Lisa alitumia nafasi hiyo kuweza kujaribu kuongea nao. Walikataa kata kata kumwachia Arnold. Kuongea na polisi wale ilichukua muda mrefu na baadaye Lisa kulefusha mkono polisi walimwachia Arnold. Polisi wakampa onyo Arnold asirudie kufanya vile na kumruhusu aongoze na Lisa. Alikabidhiwa vitu vyake na kusaidiwa na Lisa mpaka nje. Mama alishangaa kuona kijana wake ameachiwa huru. Alita usafiri na kusav... na kufurahi sana kijana wake anayemtegemea kwa vingi amerudi ingawa alikuwa amevimba atamaniki. Aliingia kwenye bajaji iliyokuwa imewacha hadi mlangoni kwao. Walingana na Rudi alitumia nafasi hiyo kuweza kumsimulia jinsi ilivyo kwa imetokea. Watu walibaki kusikitika baada ya kujua kwamba ni Isa aliyeshinikiza vikali anudi ya kamatwe. Mama alimwambia kwamba samee tu kwani amerudi mzima kabisa, ashughulike tu kutibu sehemu iliyo vimba vimba alafu Aendele mambo yake yenye tija. Arudi alimshukuru kipekee Lisa kwani alijua ni lazima atakuwa amefanya utaratibu hadi yeye akaachiwa na si vinginevyo. Lisa aliaga na kuondoka ili akaendelea na majukumu yake dukani. Anodi alibaki na mama yake. Mama mtu akadai kengeni kwake hakuna kitu itabidi atafute mtaji mwingine kwani wa mwanzo ulishia kwenye chakula. Mama alimfahamisha kama nyumba yake alikuwa amepiga simu na alikuwa anataka waonane kujadili mustakabali wa yeye dhidi ya chumba chake. Kama analipa au hayupo tayari kabisa. Mama Anodi alimtarishia mwanae kifungwa kinywa ili apashe tumbo. Wakati akaendelea kunywa mama aliona agusia jambo. Manangu binti anamwona kusaidia sana. E mama, naroho nzuri sana. Yaani nataka mko kama huyo. Sio mabinti gani sijui eti mnaokoteza huko? Ah, kwa hela ipi niliokuwa nayo mimi mpaka eti wanipokea kwanza siwezi kabisa hata kuenda. Sitaki kabisa kuzalishana kama kama mbwa koko hapa. Wanavyokuwa na tukano kwenye majarala ya watu huko. Mama Nodi akutia neno lote lile. Akanyanyuka na kupeleka vyombo jikoni. Akamwacha mwanae akiwa anajivuta na kuketi vizuri kwenye kochi ambalo lilikuwa lina minyaswa. Magodoro ya kwenye makochi hayo yalikuwa yamechoka ile mbaya. Mtalibisha hadi mlangoni na Anodi akame mkalibisha na kukaa kitako, akuwa mwingine ni Musa. Aliyetua miguu yake nyumbani hapo. Musa kuamini kumwona rafiki yake akiwa katika hali hiyo. Tangu bajaji yalibike vibaya sana kwenye ajali, wamekuwa kiorana kwa manati sana. Ndio nini iki? Ah karibu kaacha kuuliza maswali asio kwa nadabu. Haya, anambia ndugu yangu nina mchimi kusibu. Ah acha tu bwana Hisen nitakusimulia baadaye. Bi mkubwa kuna tutoko lingine hapa lilete chai huko. Anodi aliongea kwa sauti na kufanya wote wawili wacheke kwa nguvu sana. Manodi alikuja akiwa na sinia lenye vitafunu na chupa ya chai kisha akamkaribisha Musa. Musa alitoa salamu yenye taadhima kubwa sana na kukaribia. Hakuamini kama Manodi alikuwa amepona na kuruhusiwa kujiangalizia nyumbani. 
Simu yako upokea isa, nikakutafuta kwa kukule ni kamcheki mama kumbe mepona na wewe umekuto na janga. Musa alisimulia mkasa wa bajaji yao kwa mama Anodi ambaye hakuwa na taarifa akabaki akishangaa tu. Mama huyo aliwaacha ili waongee kwa uhuru zaidi. Musa alikuwa kama sehemu familia hiyo kutokana na kuzoeana na Anodi tangu akiwa wadogo. Asi nimepitia kwenye boma lako kuliko njitapanalo Asi nimekuta mideke wake Anafanya jitihada za kutoa makabla shako yote Na kuyaweka kwenye mifuko pale pale nje Kuku anaweka masusia kwa raha tele yani Musa liongewa kichaka kivivu Anodi alikumbuka kwamba tayari Kodi yake likuwa imeisha Utaratibu wa yule mtu wao ndivyo alivyo Kodi kiisha leo kesho usipo lipa Anafungasha kila kilicho chako Acha kucheka sasa Au ni mshitaki ni sema nukani mifazi la kitano za watu mle Chubani sija zikuta funzo li muingia akome kufanya manyanyaso. Acha ufezo li kakalipa ya watu huko. Jani hapo utajenga chuki na watu kwa hiyo dhuruma unota kufanya hapo. Acha nongena Andrea. Anyazime utalake limpia. Nika bebe malapulapu yako kule ya shilingi lufu mbili mbili. Ah, usiacha kudolangu wa ise bado jipia nileti. Kudolako tu ndo bado jipia. Ungekua na chapati kama za wanafunzi. Ise ningechoma moto huko huko. Inaeta ibu hata kusafilisha ya ni <laughs> Leo, umemua ise kunitukana kisawasawa bro Tuliza moli Afazali we mimi zileta kataka siwezi hata kuenda kuzifuata ise Na wachia tu wachome moto maana eh, Tutazalishana tu bubala balani na kuambia <laughs> Ninda kachukue basi Fresh, Andrea tabeba laptop yako na abufa vizuli tu Usiji ukusema kwa beti guta yake imevitoa kafara Musa liaga na kuelekea huko ambapo alisaidiana na Andrea kukusanya kila kitu alafu wakapeleka nyumbani kwao. Walisaidiana kuvishusha na kuvipanga chumba cha sto kisha Andrea akaondoka zake. Baadhi ya majirani walishudia vitu vikuwa vinashushwa walijua kwamba ni vya Anwar wakabaki wakiwa na, wanasambaziana umbea huko wakiwa na mzodoa kwamba amemshinda mtani amerudi kwao ili hali ni jitu kubwa tu. Baada ya kushusha kila kitu Musa alisimuliwa na rafiki yake kile ambacho kilikuwa kimetokea mpaka Anodi yupo katika hiyo. Akalani vikali kitendo cha Isa kumfanyia hivyo ili hali yalisha kuisha tangu shule. Walipuuza kila kitu na Anodi kabidi azime sweta la Musa lenye kofia maarufu kama pulova kwa ajili ya kuweza kufunika kichwani. Haikuwa rahisi kutoka nje akiwa bila kofia wala shati la mikono mirefu. Maeneo mengi ya mwili wake alikuwa yamevimba. Musa alimpatia na wakaendelea kuongea stori zao zenye utani, mgumu kumeza lakini wao tayari walikuwa wamekusha kuzoea. Baada ya siku kadhaa tayari Anod alikuwa amepunguza sehemu alizokuwa amevimba. Ahueni ilikuja na akamshukuru Mungu kwa kupewa ruksa ya kuweza kunyanyuka tena. Lisa hakuacha kumjulia hali hata kupitia simu yake. Anod alimtafuta Musa kisha Ukajalilina pamoja kumtafuta mteja atakai lipa bei nzuli ya baadhi ya vitu vyenye thamani vilivyopo kwenye miliki ya Anodi. Anodi aliona hiyo njia pekee kuweza kulipa pesa ya watu na hakutaka hata kuchelewesha. Hakuwa na tabia ya kuuza vitu vyote pindi madhila yakiwa amemkumba lakini wakati huo hakuwa na jinsi Musa alisaidia na naye kuwakapata wateja kadhaa hivi ambao Walipa ila nzuli kwenye godolo kubwa kitanda pamoja na sabufa. Kupita mpakati wa Anodi alikataa kuyuza baada ya pesa aliyoka mitajika kutimia. Hakutaka hata kabisa kutanguliza tamaa ya pesa mbele na kuuza kila kitu kwa ni vigumu kuvipata tena vitu hivyo. Ili hali pesa ya kula anaweza kuichakadikia tu hata vibaruani. Usha pata kituta sasa. Honga zote tusikie unavutu wa tai na madeni ya hela za watu kwa. Musa alitania baada anodi kupokea pesa ya mauzo. Hapana bro, waga sifanyo pupu wako uo. Nani wakueza kumuonga sasa wakati dogo mwenye ya nazo. Alafu nilisau kabisa ese. Ulindangkanya utaniunganisha na pacha mwenza ke ese kumbe hamna kitu kabisa ukaishia tu mitini. We kiumbe fai kabisa yani. Na nambake ni yapa andika. Anodi aka mkabizi nambali hiyo ya simu. Alichukua simu ni kwa lisa siku mwenye lipuka kipunga upepo pa mwenye. Musa akaruka kwa furana kumpa tano rafiki yake. Musa lishika nji yake na Anodi aka mtafuta Lisa Simuni ili alipe deni la watu. Lisa kuamini kama ilikuwa ni kweli au alikuwa na tani yatu. Kwa vyote vile, alijua ni vigumu sana kwa Anodi kuweza kuipata kiraisi pesa hiyo kwa muda mfupi tu na mnaile. Matari jake ni kwamba ingechukua muda mrefu kurejesha ya lienda tofauti kapisa yani. Alisubili kujua wakikutana afunuliwe siri. Tuendo kamama uka mkabizi mwenyewe. Lisa liongea baada ya kukutana. 
Hapa anangoja basi ni kukabizi tu kampio yewe. Baada ya kuvutana kwa muda ilibidi Arnold akubali tu matako ya mpenzi wake. Lisa alimwambia ni sehemu ya yeye tu kuweza kutoa shukrani za pekee kwa mtu aliyekuwa amemsaidia. Alizikunja vyema kabisa pesa hizo kisha wakati mkia dukani kwa mama Lisa. Kitendo cha wao kufika dukani kwa mama Lisa kilimfanya mama huyo kuchanua tabasamu pana usoni na kijoko mambo mazuri yamefuata. Arnold alitoa salamu ya heshima na kumkabidhi pesa hiyo aliyokuwa ameazimwa. Shukrani nyingi kazitoa kwa mama huyo na kumwambia baraka tele kwa Mungu. Mama Lisa alipokea na kumpatia pole kwa madhila yote aliyokuwa amemkumba. Arnold akashukuru na kuaga ili kuondoka kurudi kwenye vibarua vyake. Wakiwa njia na Lisa, Lisa akaanza kuuliza maswali yake juu alikotoa fedha hizo. Arnold Hakuficha kitu akamweleza kwamba alivipiga bei vitu vyake vya thamani ili tu asicheleweshe deni la watu. Anodi kusahau pesa ambayo Lisa alikuwa ameitoa kule kituo cha polisi alimkabidhi yote na kumshukuru sana. Lisa alipokea kwani alikuwa amechota dukani alikuwa anatakiwa rejeshe. Kwa kuwa kodi tayari ilikuwa imesha tamatika Anodi hakuwa na simu kujegesha tena. Lisa alichoka kuona mengi magumu apitia utonoso pekee la moyo wake. Pamoja na yote kilichomshangaza namna jinsi Arnold alivyokuwa na fula wala hakuwahi kabisa kulaumu changamoto hizo aliishi nazo kwa amani kabisa. Kadri siku zilivyozidi kupiga makasia kwenda mbele ndivyo wawili hao walikuwa nazidi kuonana kwa manati. Arnold kazi zake nyingi alizifanyia pembeni ya jiji. Nyingi zilikuwa ni za vibarua ili apate kodi na kutimka nyumbani kwao. Hakupenda kuendelea kubanana na wadogo zake ili hali anaweza kungatuka. Ndani ya wiki kadhaa alipata pesa na akalipa kisha akaondoka nyumbani kwao. Hakuwa na godoro wala kitanda. Alala chini na kujifunika blanketi zito ili tu kujikinga na balidi kali nyakati za usiku. Lisa hakupenda jinsi Anu alivyokuwa kama anamtenga kwa kujiweka mbali. Akaisi labda amembwaga. Siku moja alilazimisha wakutane. Anodi alijikusanya na kwenda eneo aloko mpendekeza kukutana. Siku hizi uko bize kwa Lisa unafanya kazi gani huko? Lisa kauliza kwa sauti ya upole macho yake yakiwa yamevaa uradisi mkubwa sana. Lisa, nimesema nimechoka juu ya hili swali lako lakini hata unielewe. Au unapenda nivyo kuwa nanganganiana matawi ya mchana wadogo zangu pale nyumbani au unapenda niwe hivyo? Sio hivyo baby, nataka tu kujua tu maana kazi unafanya siku saba hata kuona tunashindwa mwezi mzima kweli. Ni kweli nakosea mimi niseme lakini afadhali vibarua vingi napata huko ese. Acha mimi mwenyewe natamani kujumuika nawe huku. Hapana sio kweli. Mimi na kabisa kwa mmenichoka. Anodi alishtuka alipokuwa amesikia maneno hayo. Hakuwahi kabisa kufikiria hata kidogo kama wanaweza kufikia hatua ya kuvutana na kupigana maneno utupiana maneno kama hayo. Umefikia huko Lisa? Mimi ni wa kweli. Sasa je, una muda wala habari na mimi? Hapana mpenzi. Yaani moyo wangu unauma sana kuona tumefikia huku. Nitajilekebisha tutafadhali. Anodi alishuka ili kutetea uhai wa penzi lao. Kumpoteza Lisa hakuwa tayari licha ya kwamba hakumpenda kama kiwango kile alichopendwa yeye. Bado kumbukumbu kumbu za kuumizwa ziliendelea kuhusu kuzunguka kwenye mtima wake jiwe. Kumwamini jumla mwanamke hakuwa tayari. Bahati mbaya ama nzuri alijikuta akiwa anamfanya Lisa mateka wapenzi lake Tam. Kujali kwa Arnold kulimchanganya binti huyo na kwa asilimia zote mia moja akawa tayari kabisa kulipigania penzi lao kwa gharama yoyote ile. Kikwazo cha uchumi dhaifu wa Arnold ndo kilikuwa changamoto kubwa sana ya wao kutekeleza mipango yao mikubwa. Baada ya kubembelezana Lisa alitoka akiwa na furaha moyo wake ukiomesuzika. <laughs> Baada ya wiki kadhaa siku moja Arnold alipokea simu yake kutoka kwa rafiki yake Musa alikimbilia kukusanya abiria kwenye daladala baada tu ya kukosa kazi ya kufanya. Arnold akapokea simu hiyo kwa bashasha kweli kweli nyingi akijua kwamba ni simu yenye neema tele. Bado napumua, Arnold alimchangamkia. Acheni kuniombea nife basi. Umejifazi wapi siku hizi unakofanyia magendo yako kaka mkubwa? Ah, mbinu zipi za kufanya magendo aisee unazo isi kwamba ninazo kaka? Siawezi magendo mimi. Ah, magendo yako unajifanya kwamba uyafahamu. Wewe hako ni kusafirisha tu wake za watu na wanafunzi kwenda kwenye hoteli za mapedeje huko. Musa hakuacha vituko vyake venye ukweli ndani yake. Wote walicheka baada ya kutozungumza kwa siku nyingi kutokana na kubano na majukumu lokuki. Hebu toa uchulo wako hapa. Nipe madili ya tauni mzee. Ah. Nilipata la kuchoma filigiza kuku nikalitemea mbali ya senja yangu ingenifukuzisha tu. 
Kwa sasa hivi lipo moja zuri hebu tujiandae. Acha kuma maneno, ongea usikike. Atajiri yetu Mwakalinga amenunua baskeli mpya ise kama kumi hivi. Akanifuata mimi nikushtue kwamba zetu mbili zinasubiri tupeleke tu kwa tozetu pale ise. Da, jiona kuja ise tuchonke vizuri. Mbona hela ya kula na iona hapo ise? E ipo mwamba. Anatukubali sana ise hapa kita yani wacha tu. Tukamchakazia baje zake bwana. Ngao unasemaje? <laughs> Jioni Yesu kwa anodi alijikusanya na kurudi rasmi mjini geto kwake yani. Pesa kidogo aliko mipata, alinua godolo dogo hivi la wanafunzi. Alijua Musa akiliona atavunjika mbavu kwa kucheka lakini ilikuwa ni angalau kuliko kukosa kabisa na kulala sakafuni. Walikutana na kuenda kuandikisha na mikataba kadhaa kisha wakakabidhiwa bajaji zao hizo. Kitu ambacho Anode alikuwa amefurahi ni kwamba masaa ya kazi yalikuwa ni mazuri na hivyo alijakikishia kuvuna kitu. Mama Anode alisikia mwanae amepata fursa hiyo alifurahi sana na kumpongeza huku akizidi kumwambia baraka tele kwa Mungu kijana wake afanikiwe. Ndani ya wiki ya kwanza alimsaidia mamake kufufua genge lake la mboga mboga na matunda na mama huyo akarudi kuchakalika. Mama alitia baraka zote kwa mwanae na kushukuru alafu akaendelea kutafuta. Siku moja baada ya kutoka kukabizi bajaji kwa bosi wao Musa alitaka kwenda kupafamu na kuishi anaoti. Kitendo cha kuji likuta godola wanafunzi ambalo alizoea kuliita mbavu moja ndani aise kilifanya utani kunoga. Anodi aliunga tu mkono kwani alikuwa kapatikana kwa kule. Taratibu vitu vikaanza kuongezeka ndani na aliweza kununua godolo kubwa. Alimtafuta Lisa akamfahamisha kwamba amerudi mjini na tali amehamia geto. Lisa alijawa na furaha iliyoje akatamani kupafamu hata muda huo yani. Anodi akili yake ilitulia sasa. Alianza kukusanya senti kadha kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Baadaye wawili wapenda nao walikutana na kuzungumza pamoja mikakati mingi. Ni wazi walifurahia vilivyo namna penzi lao licha ya kupitia misukosuko ya kibao lakini bado likuwa likipumua na kuzidi kustawi. Arnold alikubali rasmi kwamba ameokota na kumpata pacha bora aliyekuwa amempenda kupindukia. Katika maisha yake yote hakuwa kabisa kumpata mtu kama huyo. Tatizo aliwaza ni vipi ataweza kumnyakua kutoka kwao ili hali hajui wanayo misimamo ipi kwa mtu masikini kama yeye. Zipo familia ambazo huheshimu chaguo la mtu lakini zingine uwe waga ni shughuli pevu na kufua dafu waga ni vigumu mno. Rasmi ukaribu kati ya Lisa na Anodi uliludi kama siku za nyuma nyakati zao tamu kama wapenzi. Zikarudi maradufu na kila mmoja akajivinjali awezavyo. Mipaka ya muda na kufanya kazi kwa kila mmoja ilifa, ilifanya heshima na upendo wao kuendelea kurefu kulefusha mizizi mbali mbali zaidi kila uchao Lisa alihisi alichelewa sana kumpata mwanamume huyo Anodi aliheshimu hisia za bidada huyo na kuzijali ipasavyo alitaka endapo kama ikitokea wameshindwana basi Lisa ndiye ajilaumu kuwalibu mwenyewe na si kubaki akiugulia kidonda kibichi kwenye moyo wake kumuumiza mwanamke hakupenda kabisa lakini yeye ndiye aliishia kuumizwa mara kadhaa kuja kwa Lisa akadhani kwamba ndiye mtu sahihi aliyekuwa amepangewa. Kijana akutaka kuutupa jani upendo mtamu kama huo uliokuwa ukizunguka kwenye fikra zake kila uchao. Angeweza vipi kuchezea shilingi choni ili hali kumpata mtu mwingine akupendae baada ya kumpoteza wa kwanza huchukua miaka elufu kenda? Asingeweza kabisa kuvumilia kusubiri miaka yote hiyo asiyo kuona uhakika wa kuweza kuifikia. Thamani ya upendo huonekana vyema bila chenga baada ya kuupoteza kwa makusudi. Akusubiri upendo upotendo ajue thamani yake kubwa na kubaki akijutia. Tunu ya kupendwa na kujaliwa ni vigumu sana kuingamua kuingamua kwa aliyebahatika kuwa nayo lakini kwa yule aliyekuwa amekosa kabisa ndiye huitamani na kuimezea mate kwa wenzake. Waswahili walivyokuwa wajanja wakasema, "Ukisema wa nini siye tunasema tutampata lini?" Tangu Anodi amfamu Risa hakuwe kabisa kumtia machoni baba yake binti huyo. Stories za kwenda daktari bingwa kwenye hospitali ya Rufaa jijini Mbeya. Ndio ziliendelea kuzunguka kichwani mwake lakini sura ya bwana huyo hakuwe kabisa kuiona Simoni. Alikuwa akisimuliwa na mahabuba wake tu kwamba daktari huyo viwanja vyake siku zote saba za wiki vilikuwa ni huko hospitalini. 
tena mchana ndio ilikuwa ni vigumu sana kuonekanika nyumbani kwake iwapo kama ungelikuwa na urazima au jambo kubwa ndo angeweza kuonekana kwa mchana labda usiku ilikuwa ni lazima arudi kupumzika na familia yake na ndo sababu Arnold hakuwahi kabisa kumuona hata mara moja kwa bahati mbaya yote kwa yote bwana huyo alipambana hivyo kuhakikisha familia yake inakula matunda ya kazi yake Jeuri ya pesa ambayo Lea alikuwa nayo ilitokana na upambanaji wa mzee huyo bila kusahau miradi kadhaa ya familia waliokuwa nayo. Maduka ya nguo na vyombo vya jikoni vilitosha kabisa kuendesha maisha ya mjini pasi na kuteteleka wala kutegemea cha mtu. Siku zilizozidi kwenda Anodi aliona inafaa wao kuweza kufunga pingu za maisha pamoja. Lisa refrain no kuona jambo ambalo amekuwa kilisubiri kwa siku nyingi limekwenda kukamilika. Mipango ilikamilika na ikabakia utekelezaji pekee. Kitendo cha Lisa na Anodi kutamani ndoa yao kwenye fikra zao kiliwafanya wachekaleke kujiweka tayari kupokeana vyovyote vile. Anodi alijitayarisha vitu kadhaa kabla ya kutia nanga nyumbani kwa akina Lisa kutamjitambulisha rasmi. Nyumbani huko anapafahamu na mara kadhaa amefanikiwa kwenda. Mara hii hakuwa na safari sawa na zile alizowahi kuwa nazo. Lisa alifikiria lake juu ya baba yake na hakuwa na wasiwasi kwa namna walivyokuwa wanaishi naye akajihakikishia kwamba hawezi kabisa kumkata Anodi. Anodi pia aliwaza la kwake lakini hofu kiasi ilikuwepo kwa ni janja janja hazikuwa na nafasi yoyote kwenye kujitetea mbele ya bwana huyo. Haikuwa sehemu ya kufanya michezo ya kitoto tena. Ukweli pekee tena ukweli mtupu ndio ambao ulikunahitajika kutoka kinywani mwa Anodi. Ili kama atamwingia babake babake Lisa basi akabiziwe mke kwa kuwa hakuwahi kuiona hata picha yake. Lisa alimtumia Simoni na hapo taswira ya mtu anayekwenda kujitetea mbele yake ilimjia akajiandaa kisaikolojia kukinzana na vikombo vyake. Siku ilipofika alipigilia pamba zenye heshima kubwa sana mbele ya wakwe na kuomba aonane na baba mzazi wa Lisa. Huyo pekee ndiye alikuwa amebaki amebeba dhamana kubwa ya ndoa kati yake na tonoso pekee la moyo wake. Lisa. Ni Anodi tu ambaye alikuwa kisubiriwa kuweza kufika kwa ni baba Lisa aliahilisha ratiba zote za asubuhi mpaka mchana kazini kwake ahangaikia jambo pendo la binti yake kipenzi. Walifika na ukaribishwa ndani kwa taadhima kubwa hadi Sebleni alafu baba Lisa akaitwa kuonana na wageni wake. Lisa alifurahi mno siku hiyo. Na aliona ndoto yake kuolewa na mwanaume anayempenda kupindukia inakwenda kukubaliwa. Anodi akiwa Sebleni ameketi kwenye sofa zuri lilokuwa limedhihirisha kwamba sio la bei ya, ya kuokoteza. Ilikuwa la bei ya gharama kweli kweli. Hatua za mtu ambaye alikuwa kisonga kuja ku Ongana naye zilimfanya ageuze shingo yake na kumtazama ni nani. Naam, macho yake yalikutana na sula nzito ya mzee huyo aliyekuwa amenunua apepesi hata kope moja ya macho. Anodi alinyanyuka na kusalimiana naye kwa heshima kubwa. Bwana huyo akaitikia na kuachia tabasamu ili kijana apate kujiamini na kuwa huru kuzungumza naye. Kwa pamoja waliketi tayari kuanza mazungumzo yaliyokuwa yameshikilia hatma ya vijana wawili waliokuwa wamelidhiana na kupenda na kupindukia. Baada ya utambulisho majina kamili mzee akaanza matumizi ya udadisi wake mkubwa sana. Kwa daktari bingwa sio jambo la kitoto eti. Akili yake alijua sana kufukua taarifa kutoka kwa mtu mithili ya afisa upelelezi. Kijana, nashukuru kufahamu. Naomba nijue unajishughulisha na kazi ipi halali kwa ajili ya kujipatia kipato chako. Amin ndelevo kwa jiji mzee wangu. Ni hiyo tu au kuna nyingine hata kama si halali niambie tu. Ni fundi bajaji na pikipiki pia. Um, kwa kazi zako hizo binti yangu atashiba lakini unavyodhani. Ndio mzee. Nitaweza kumudu kumhudumia tu mahitaji yake muhimu. Unamaanisha nini kusema ya muhimu? Kwamba sio kuwa ya muhimu hutohangaika nayo. Hapana mzee wangu. Yote ni ya muhimu. Sio yeye pekee. Unatakiwa kwanza kuniambia ni vipi maana hata wewe pia tu inaonesha kumudu kujihudumia ni tabu sana. Nashindwa kuivuta picha ya mbele ikiwa mtapata mtoto. Si ndio utamfukuzi hapa nyumbani kwao tu kwa kuwa vipo. Akupunguzie mzigo. Hali ya wasiwasi na kunyanganywa tonge mdomoni ilianza kumvaa anodi. 
Hakuamini mzee huyo alitema kaudi tata huku usoni akiwa na tabasamu. Mzee alikuwa ni mtabe, yani ni kama vile muuaji mwenye tabasamu lake. Anodi akadhani kwamba ni kipimo tu cha kuweza kutishiwa. Akajitutumua kupambana naye mpaka mwisho wake. Hapana, sina fikra hizo. Mimi ni uchapa kazi. Uchapa kazi unata nyumba? Kazi ya uhakika sio ni hapa. Najua nikikupangia mahali utalipa kwa namna yoyote ile, lakini naona kabisa binti yangu anakwenda kukondea na huko. Bado sijalizia kabisa. Anona alizidi kunyongonya alipo kamiambiwa hivyo, juhudi zake zikawa zimeendelea kugonga mwamba mgumu sana. Matumaini akapotea kabisa, akawa anasubiria tu bahati tu kama mzee huyo anaweza kubadili mawazo na kukubali hivyo hivyo tu. Nafahamu mlivyokuwa mnadanganya na huko. Mwanzo kwa kuamanisha kama mimi sio tatizo na ni kweli kabisa lakini siwezi kabisa kumtupa binti yangu mimi kwa mtu hoyae. Ninyi mafukana nyie, ndio mnaongoza kunywa pombe na kulewa. Hamwishia hapo pekee, mnajinyakulia mamlaka mikononi mwani na kutumia vijiguvu vyenu huko vya mticha na daga wa chu wa chachu kuwapiga wanawake wenu. Mzee, mimi sipo hivyo. Kimya. Wanawake wengi waliopigwa na umezao. Tunawapokea kule hospitalini ni kutoka kwa wanaume choka mbaya. Siwezi kabisa kumwonesha binti yangu mimi kwa mtu kama wewe. Usije kumwabuli. Tafuta pesa, ukipata uje nitakuwezesha pasi na kuomba hata sentara yako. Mzee Kauzu akafunga maongezi na kumwacha Anodi akiwa amedua tu kama aliyekuwa ameona ngombe akipepeluka na kurusha mabao yake angani. Anodi alichoka na kuumia kuliko kawaida. Furaha kwenda kupata mwali muda si mrefu ile yuka haraka sana kama siagi ambayo ilikuwa ipo kwenye kikangio kilichokuwa kime pata moto jikoni. Alitamani kujibu jeuri lakini alifunga mdomo wake tu kwa ni tayari. Alikuwa amekataliwa na isinge badili kitu kutokana na katika miji ya watu. Tayari baba Lisa alikuwa amejitosa chumbani kwake. Sebleni hano alikuwa amenyanyuka kivivu na kuelekea mlangoni. Aondoki kabisa nyumbani hapo ambapo alionekanika kama si kitu ni kama vile kinyesi au mzoga ambao kila mtu anakuepa anaokuepa huku akiwa mibana pua yake. Muda ambao mwongezi kati ya Noda na Babalisa alikuwa anaanza Mama Lisa alikuwa jikoni na binti yake wa kazi akiendelea kutahalisha madikodiko kwa ajili ya wageni. Hakuna aliyekuwa anajua kama tayari alikuwaepo sebleni. Alikuwa ameshavuruga na huko. Lea yeye alikuwaepo dukani. Maskini Lisa alikuwa amejificha kwenye pazia koridoni akisikiliza maongezi yasiyo muhusu sebleni. Kila kilichoongelea mpaka nukta alikisikia. Roy Limuma kabaki kwa na bujiko tuna machozi pasi na kilio cha sauti. Baada babaki kutamatisha kebehi zake kwa Anodi hata Lisa ali, alitumkia chumba ni kwake kuendeleza kilio chake asijue ni kwa sababu zipi zenye mashiko ambazo baba yake alitumia kama mwiba kumchoma kijana siye kuwa na atia. Alijifungia mlango na kupunguza maumivu ya moyo wake ulio kumejeruwa pakubwa sana kwa kilio cha aja. Wakati mama Lisa kia nakuja sebleni hakukuta mtu. Alingia chumba ni kwa ili kujua mwafaka ambao mwamea walikuwa mefikia na mchumba binti yake ambaye hata ye mwenyewe alimpenda na kuona kwamba ni chaguo sahi kabisa. Alimkuta mwake kipigilia koti lake mwelini na kubeba mkoba wake tali kwa jili ya kuenda kazi. Ah, mbona mmefunga maongezi ya raka sana? Kijana gani hana tanyo mbabana? Sitaki kabisa mlaze binti yangu nji. Yule hata kule ni nakana kwamba ni tatizo amekalia kufunga vindevu yake tu hapa. Amalisa kusikia maneno hayo akajua moja kwa moja mumewe alimtimua kijana huyo wa watu. Aroeka muuma sana kuona ni jinsi gani hajali hata hisia za binti yao. Anafanya vitu kwa matakwa yake tu na si kumsikiliza hata Lisa. Kwa nini lakini umefanya hivyo? Mbona watoto wanapendana? Hebu niache ni nimepoteza muda wangu bure hata kutokwenda kazi. Ni kama nikisikia tena habari hizo atanitambua vyema kabisa wewe mwanao. Manaume aliongea na kubepa mkononi mkoba wake na akatimkia kazini kwake. Mama karudi chumbani kwa binti yake kumtuliza baada ya kusikia kilio. Akanyonga kitasa kufungua mlango lakini au kufunguka. Niache peke yangu. Lisa aliongea kwa sila sana kwa kwa chumbani. Hapana mwanangu sifanye hivyo. Fungua mlango kwanza tuongee mbona unakuwa hivyo nahitaji nahitaji tuongee mama. Baadaye nitamshawishi tu babako atakubali tu awezi kabisa uweze kabisa kuzulima nafsi yako. Eh. Lisa akafungua mlango na kumkumbatia mama yake baada ya kupewa maneno hayo ya matumaini. Mama alimliwaza na kumpa maneno ya faraja ili anyamaze kulia. Alitambua ni namna gani alikuwa anampenda Anodi na kumzuia ilikuwa ni kama vile kumtoa roho yake kabisa. Lisa alivyonyamaza kulia lakini hakujua ni vipi atakwenda kujieleza mbele ya Anodi mpaka akaeleweka. Mama kamtia nguvu na kumwacha hapo mzeke. Lisa akamtafuta Anodi baadaye 
Waliongea na kufarijiana lakini Anu alikuwa na hasira sana kwa alioka ameambiwa. Hakutamani tena kwenda nyumbani kwa Kinalisa wala atakumsikia babake kutokana na dhihaka alizokuwa ametemewa. Akampa kazi moja penzi wake kuwa endapo kama ata mshawishi baba yake waone na akakubali basi ipo tayari kurudi tena. Lisa alimwambia mama yake amsaidie kumshawishi baba yake ili akubali tu kwani huyo ndiye kijana ambaye anampenda kupindukia. Mama kuunga mkono juhudi hizo akakubali bila kinyongo. Usiku mama Lisa walikuwa na binti wake wanatumia jitihada zao kumshawishi baba Lisa alegeze kamba na kuruhusu vijana wale wao pamoja. Bwana huyo hakuwa mkorofi kwa watoto tu bali hata mama yake pia aliogopa kidogo. Nimesema simtaki ule mtu wenu. Tayari kuna kijana ambaye atakuoa na mahali yao imeshapokea. Baba sipo tayari na huyo. Funga mdomo wako. Ukiwa unaongea na mimi lisa. Sio kijana mwenzio kuwa na adabu. Mume wangu, ndio nini kufokiana na mtoto namna hiyo? Nimemaliza Lisa ataolewa na huyo kijana ni daktari kabisa anajiweza na nyumba anayo. Lisa ajaribu kwa baba yake lakini wapi? Bwana huyo alikuwa amekaza fuvu na kupigia mstari jambo hilo. <laughs> Alilia sana na kuomba lakini baba huyo alikataa kabisa na aliona binti yake anajihangaisha tu kumaliza machozi. Mzee akatimkia chumbani kwake kulala Lisa akabaki kulia akose jawabu. Weje baba yake amekataa yeye aolewe kumbe alimchagulia mwanaume mwingine kimya kimya. Ama kambebeleza na kumwambia kwamba atakubali tu kwani baba yake hayupo tayari kabisa na kuendelea kubishana kuongeleta ugomvi tu mkubwa na kuonekana kwamba ana adabu. Lisa alibaki kulia tu hakuamini kama ndo amepokonywa atonge mdomoni kila isi namna hiyo. Alinyanyuka kivivu na kurudi chumbani kwao kulala tayari matumaini ya kumpata anodi wake alikuwa ameyuka njiani. Upendo wake wa thamani ukaporwa njiani. Siku kadhaa baadaye Anodi akilipona Lisa harudishi majibu akajua tala ameshindwa kumshawishi babake. Akajua babake amemeza mfupa na hayupo tayari kabisa kuamliwa vitu asivyo vitaka kiraisi. Anodi akanyanyuka na kuwasha bajaji yake akaachana kabisa na kumfuatia Lisa kwa maneno ya matusi na kejeli nzito za bwana yule yalizunguka kileni mwake na kuzidi kumnyonyeza kumfuatilia Lisa. Pamoja na yote alifurahi jinsi ambavyo alivyokuwa napendwa na binti huyo kitu ambacho akijua kabisa kutokea katika maisha yake. Ni pingamizi tu la baba Lisa ndio lilikuwa limezamisha jahazi la mapenzi yao ya dhati. Kitendo cha Lisa ukatazwa vikali kuolewa na mtu anayempenda kilimfanya akose furaha muda mwingi. Hata kama alifurahi basi alikuwa anafanya kulazimisha. Taratibu mwili ukaanza kuzoofu na ule uzuri wake ukaanza kupungua taratibu binti alilemewa na ndondo kubwa la mawazo ndani ya ubongo wake bado hakuwa amepata njia nzuri ya kwenda kumtuliza Anodi ambaye alimwambia hana tatizo na yeye kama atafanikiwa kuweza kumshawishi baba yake ambapo ulikuwa ni mtihani mgumu uliokuwa umekosa majibu Lea akiwa anamcheka na alianza kukumbushia kuwa aliwahi kumkanya kupendana na mwanaume huyo asiyekuwa na mbele wala nyuma lakini hakusikia na saa zake Lisa alikuwa hajibizani naye tena ni machozi pekee alikuwa akitirilika tu na kulia Lisa zoea. Mama yake alimwonea huruma sana na akahofia kumpoteza binti yake kama akiendelea kumfumbia macho hali anayepita. Dukani hakuenda tena alibaki ndani tu. Jua pili moja anoda kampigia simu Lisa akitaka mjulia hali yake kwa nilijua tu yupo kwa usiku hiyo. Lisa kuiona simu hiyo akapata faraja kubwa sana. Alitoka nje kuenda kuongea na Anodi wake. Kila mmoja alishangaa kwa ni kutoka nje hakuwahi kabisa hata mara moja baada ya kunyongonyezwa na maamuzi makali ya babake. Anodi alishangaa baada ya kuona Lisa anaanza kukondeana. Alimtoa mpaka ile sehemu walipokuwa wamekunywa juisi siku ya kwanza kabisa alipokuwa amemwambia kwamba anampenda. Lisa, unakumbuka nini tukiwa hapa? Yaani yani, na furaha sana leo. Umeleta sema hapa naweza kusema kwamba penzi letu lilifungua ukurasa wake rasmi. Basi usijisikie vibaya kama kwa maamuzi ya babako na nyunyesaji tu. Kwa hapa najikuta naanza kumchukia hivi hivi. Hajui kama inafiuma yani. Walibebelezana huku akiwa anakunywa juisi na baadaye kidogo wakati Lisa akiwa anarudishwa nyumbani, alikuwa na furaha sio kufani mpaka mama yake mwenye akapenda. Alitamani Yaishe binti yake aende kwa mpendaye tunasi kulazimishana kama miaka ya kale. 
Usiku wa sikapa Balisa alikuwa amekasirika sana wakati anarudi kutoka kazini na mke wake hakujua sababu ilikuwa ni nini. Wakati akaendelea kumliwaza kwa maneno ya faraja bwana huyu akafunguka sababu ya sira zake. Yule kijana ambaye nitajia atamuoa Lisa leo ndio nimefahamu kwamba alio wanawake wawili huko chuodi hata hivyo wamekuja pale na mvutano wa malezi ya watoto anayokuepa bado anaendelea tu nimekerekwa sana yani eh kumbe achana naye mimi nataka kukushauri kitume wangu eh na kusikiliza darling mimi naona umlusu tu huyu mtoto au leo yule kijana leo unavyomuona amefly hivyo basi yule kijana alikuja hapa akaongea naye huko nje huko amerudi huko ndani ana kenua tu meno yake yani Lisa amedhofu sana kiafya siku hizi ese. Inakuwa kama tunamnyanyasa hivi. Sawa. Lakini naonea huruma maisha yao yatakuwa magumu sana. Toa hofu kuhusu hilo. Yule kijana namfahamu ndiye anayefanya biashara za nguo na Lisa. Yaani anamvutia wateja kila siku mwache tu aende. Anakopenda. Kumbe ndio yule kijana mbona amkuniambia wali sasa? Bwana huyo alianza kuelewa. Ilikuwa bado kukuambia kijana huyo ana akili ya kutafuta sana yule. Mimi na kuhakikisha kwamba ukiwaruhusu utapenda mazuri atakayoweza kuyafanya pamoja. Ah, sijui kama anaweza kunielewa yule kijana nilimtusi sana mpaka naona haya ise. Mimi nitaongea naye na kwa jinsi wanavyopendana basi msama wako utaupata. Mama huyo alitumia mwenye huo kutoa somo la kumtetea binti yake mpaka mzee akapoa kabisa. Jinsi mama huyo alivyokuwa amefagilia basi ilikuwa ni hata yeye mwenyewe alikuwa anafurahia kitu kati ya binti yake na Anot. Kitendo cha Lisa kuambiwa kwamba anaweza kwenda kufanya mipango yake na Anoli tayari baba yake amelegeza kamba kilimfanya Lisa afurahi kupindokia. Alirukaruka chumbani kwake usiku huo akiwa na furai siwelezeka. Machozi ya uzuni alikuwa kiamwaga kila siku. Siku hii aligewa kwa ni ya furaha. Binti alikuwa ni kama vile aliyewe huka au mwenda wazimu. Lea alibaki akiwa na mshangaa tu kwani aligeuka kero kwao. Lisa kachukua simu yake muda huo na kumpigia Anod. Anod ya kuamini kusikia taarifa hiyo kwa ni moyo wake. Alilipoka kwa furali, alimanusu ra upasue kifua na kutoka nje. Mpaka asubuhi wawili hao walikuwa kiongea na hakuna aliyechoka. Unaambiwa alikesha. Asubuhi kabla baba Lisa ajaondoka Lisa aliwahi kwenda kumshukulu kwa kumruhusu aishi na tonoso la moyo wake. Baba huyo alikuwa ni mpole akidai kwamba ni yeye aliyekuwa anapaswa kutubu kwani hakutakiwa kabisa kuwazuia na akadai jioni waonane na Arnold ili kumaliza tofauti zao. Jioni yake Arnold alifika na walimaliza tofauti zao kisha mipango ya ndoa ikaanza kutayarishwa. Mzee alikuwa mpole wakati huo na alifanikiwa kuweza kujadiliana na Arnold kwenye mipango yake ya maisha ya baadaye. Arnold kuficha kitu, gele jindo kitu ambacho alichokulia licha ya kutokuwa na elimu ya ufundi lakini ile ya mtaani tu ilitosha kabisa kufanya kazi kwa wadili mkubwa sana. Basi mzee Akaidi baada ya wao kuoana atafanikisha hilo kwani alipofuatilia ligundua kijana alikuwa ni mtulivu na mwenye akili yake. Alielipokuwa kwa furani mama Anoli, huyo tangu siku nyingi alikuwa akitamani sana kijana wake asimwache binti huyo. Ulikuwa ni wasawa yeye kutamba. Sasa kwani alidai kwamba naye alikuwa anataka apikiwe vyakula vya sherehe na sio kila siku yeye kuwapikia tu wengine. Taratibu zikafanyika haraka na harusi ikafanyika watu wakara wakanywa mpaka matumbo yakafutuka. Ndugu yangu ulikomalia kwa lese pacha wako huyu mimi alionikuta sitamani hata kusimulia yani. Musa alikuwa akiongea wakati alikuwa anampatia pongezi nyingi rafiki yake kwa kujitwalia jiko. Nilikwambia uweze kabisa ule kidudu mtu lakini ukangania ili tu upate za uso ndo akidi kukaesawia. Walicheka pamoja na Arnold alitimkia kula fungate lao walikokuwa wamechagua. Nyumba walikuja kuishi baada ya fungate kumalizika na ilikuwa ni zawadi pekee kutoka baba mkwe wake. Lisa alitulia dukani huku Arnold akielea na gereji yake mpya na kubwa ya magari ambayo huduma za bajaji na pikipiki pembeni hazikusaulika. Hizo ndo zilimweka mjini na kutaka kabisa kuwatupa mkono rafiki zake. Kitendo cha Lisa kufanikiwa kufunga pingu za maisha na Arnold kilimchanganya Rea ambaye alitamani kujitayarisha lakini akujua anzie wapi kwa ni pesa ndo kilikuwa kipombele chake kwenye mahusiano. Na alisha kutelekezwa wiki chache kabla ya ndoa alilipo kwa kwa kuwa alitafuta kwa lazima lakini hakuweza kabisa kungamo upendo wa kweli hata upata kwa nani. Alikuwa kilaumu na kusema ye ana mikosi. Alibaki kuhalisi maisha na vo mnyokea pacha mwenzake na mume wake ambaye alimdharau na kumtupia kejeli so staili. Ye sasa ro ikazidi kumuuma akatamani kupasuka. 
baada ya mwaka mmoja Lisa alibahatika kupata watoto mapacha wa kiume wanaofanana sana na baba yao. Anodi alifurahi sana kwani ni kitu kilichokuwa kipo kwenye ndoto zake akitamani sana kuona maisha mapacha wanavyokuwa. Sio huko tu mama yake alifurahi sana na kilikuwa ni kitu cha kujivunia kupata wajukuu kutoka kwa mwanae mtulivu. Watoto hawa walijiji kama wanapenda mapacha. Anodi akamuuliza mke wake siku moja baada ya kurudi nyumbani majira ya jioni. Umesahau siku kwenye shabibi ulisema kwamba unapenda mapacha na unatamani kuishi nao sasa. Kumbe Mungu alikusikia. Hawa hapa sasa nipoke. Alisa aliongea na kumbusu mbewe. Alafu akamkabidhi watoto hao. Kwa pamoja waliingia jikoni ili Lisa atayarishe chakula pendwa cha anodi wake anayependa kupindukia. Unaambiwa kwamba maisha yao yalikuwa ni ya furaha daima baada ya hapo. Pakapo msikilizaji ni mwisho wa simulizi. Imetarishwa na simulizi Mexi ikiwa imeandikwa na Anodi Machavo na kusimuliwa nami director Owen kutoka hapa hapa simulizi Mexi na WhatsApp ni 0677062012. YouTube channel ni simulizi fupi by simulizi Mexi na channel ya simulizi Mexi. Android application ni SMX app. Endelea kubaki na sisi kupata burudani ya simulizi nzuri na tamu kutoka hapa simulizi Mexi. Mpaka kwenye simulizi nyingine fupi na ndefu pia niseme bye bye.